الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذريته أجمعين وبعد قال شيخ مصنف رم الله تعالى ونفنا به وبمعلومه في تار آمين اللفظ وتقسيماته سينا باتي دعن شغل أجوز كي أسينا بيد بابا يا مداه تو إن شاء الله إلى كم ينقسم اللفظ yang qasimu ila qismin musta'mal wa muhmal maksudnya ada lafaz yang dipakai ada yang tak pakai bahasa mudah kita ma huwa lafzul musta'mal ila lafzul dal wa ala ma'na lafaz yang menuju ke ala ma'na jadi wa yusammal ma'na madlulan wa yusamman baik jadi bila ada lafaz ada dua ni ada yang musta'mal dan muhmal fokus pada musta'mal dan musta'mal ni bila dia lafaz musta'mal Maksudnya lafaz tu nanti dia akan ada ma'nan. Ma'nan ni kalau istilah tambah kita dengan jinahu lagi mudah faham maksudnya. Bila sebut ma'nan ni sama ada dia zatan atau sifatan. Dua je kalau ikut dari segi istilah nak pergi faham. Dilalah apa-apa lafaz. Pasal lafaz dia bila dalah ala ma'nan. Ma'nan tu apa? Ay zatan atau sifatan. Itu maksud ma'nan. Wa yusamma ma'na madlulan. Wa musaman. Dan dinamakan makna tu. Makna tu dia panggil madlul atau musamah. Jadi kalau bahasa kita sebut syaitan misalnya. Kena-kena ikat syaitan tak? Hmm. Jadi mesti ada musamah syaitan. Maksudnya zatu syaitan. Kalau kata nafsu. Mesti ada zatu nafsu. Ha, cuma apa realiti dia. Ada benda yang kita nak kenal hakikatul syait dia tu pesesah. Tak boleh. Apa tadi nak kenal hakikatul ruh. Benda tak boleh. Macam mana nak kenal hakikatul kalbi. Hakikatul nafs, hakikatul akal, kan? nak bayuk bahas tu memang ada bahas ulama pun. Macam mana pun, setiap lafaz, apa yang ditunjuk oleh lafaz tu, dia panggil madlul. Misal, bila lafaz, setiap lafaz dia masih ada dilalah. Lafaz menunjukkan kepada maknanya, dia panggil mak- makna yang ditunjuk tu. Zat ataupun sifat yang ditunjuk tu. Itu adalah madlul. Ataupun istilah musamah. Kalau saya, saya suka musama hari kan. Madlul ni memang istilah dipakai dalam mataki, dia panggil madlul lah. Itu kalau kita sebut kata wujud. Mesti kalau atas kata dia kelima isim, dia nak menunjukkan wujud apa. Tak dibahaskan wujud syaih, mesti wujud syaih il'ain syaih. Tak dikatakan syaih yang wujud dia, melainkan mesti wujud dia itu bahas mula dia mesti zat syaih. Setelah Allah bila sebut Allah wujud, wujud apa? Zatullah. La ilaha illallah tu Allah nama isim. Atas nama lafzul jalalah tu isim. Isim mesti menunjukkan zatullah. Zat yang musamma dengan Allah Taala. Ha. Ini awal-awal kita nak ambil faham lafaz. Satu orang mukmin ni bila sebut Allah ya, macam mana? Tu, the best one. Pasal apa? Araful ma'arif. Atas nama isim ma'rifah ni juz'i atau istilah mantiqi ma'rifah. Ni bukan saja ma'rifah dia. Araful ma'arif kan kita belajar nahu ada kelai si bawah dengan gulur dari Syekh Qalil uh, mana yang lebih araf araful ma'rif si Tomir ataupun si Alam kelai 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 um, si bawah ni antara istimewa dia dan lepas dia pada azab kubur pasal apa pasal dia yang mula-mula orang yang berani mengatakan lawan jumhur ulama yang mengatakan araful ma'rif ni bukan Tomir memang lawan yang guru dia kalah lah kan araful ma'rif apa dia Isi Tumir. Saya Ana, dia tak ada pergi Ana kot lain. Dia mutakalim, mesti mutakalim. Mana ada mutakalim dua orang? Mesti mutakalim kalau ada ma'ahu ghairu, mutakalim itu nahnu. Mutakalim Ana. Tapi Ana kalau mesti Ana. Tapi anta kalau boleh anta, 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 Boleh faham kata saya sebab apa tak? Antumah lagi umum. Antunda, ada lagi tasniah, jama' lagi umum. Tapi kalau Ana, tapi kalau Zaid, macam mana? Iman nama khas tapi am. Sambil itu sakit juzi itu saya lalu kan sajalah nak sambil itu. Kalau sebut Zaid, nama khas. Tapi mana Zaid? Bukan satu Zaid dalam dunia. Ha. Jadi, antara dua-dua itu mana A'raful Ma'arif. Tentulah Tomir. Ana tak boleh ikut lain. Ha. tu yang kelari dengan si bawah itu. Guru dia tak puas hati macam mana? Malam-malam ketuk pintu. Okey. Itu kisah-kisah Nahu lah kan. Cerita kat sikit. Kukut boleh isi padah, diorang tak boleh dengar pun. Lalu ngaji-ngaji dengar Nahum macam ni, ngaji pondok lah. Ngaji sekolah kebangsaan, ngaji tu, saya dengar benda tu. Pergi rumah tu, ketuk pintu. 
Allah tak bunyi lah macam ni. <laughs> ha. Man. Anak. Tak buka macam tu lah. Anak siapa? Man. Anak. Tentu lah bilik lagi ada orang yang tong tong. Man. Anak. Siapa anak? Bunyi suara lain mana? Anak. Haa ni nak kena. Haa bila tiga kali. Man. Si bawah. Haa. Si bawah ke? Buka-buka macam tu. Ayuhumma arif. Ayuhumma arif. Mana lebih marifah? Diam tu ku. Kenapa sebut anak tak buka pintu? Kenapa sebut si bawah buka pintu? Pasal dia marifah dengan si bawah. Dia tak marifah dengan anak. Jadi si bawah lah. Araful ma'arif. Dan isi alam ni kata dia bukan alam biasa yang araful ma'arif. Yang isi paling ma'arifah ialah Allah. Itu araful ma'arif. Kita araful Allah tak kena. Hei kacau kita ni. Itu saya suka bawa ke Tauhid bila ganji mantik ni. Memang ganji Tauhid ni bila bawa mantik dia best. Memang tu mantik situ sebenarnya. Mantik tu sebenarnya kat situ. Hmm, kita bawa cerita buku, kitab. Ni apa? Kolam Rosas. Ada? Ni apa? Pen. Saya isi nak sebut pan. Oh, tu lagi kacau. Saja-saja <laughs> saya. Saya ni nakal pula. Uh, coklat. Alah, tak payahlah. Macam waktu. Tak payahlah. Bagi pokok tu. Sebut Rasulun. Oh, saya boleh. Mesti ada musamma rasul. Zat rasul. Bila Allah mulia rasul dia mulia tak? Mulia dia macam mana? Rasul pula bukan sebarang rasul. Dia khatamu rasul. Oh, mesti makna bestnya tu. Hmm. Tambah dia buat dia bukan makhluk. Khalik satu. Makhluk satu. Khalik mesti ada zat makhluk. Zat khalik. Makhluk mesti ada zat kha, zat makhluk. Mesti ada. Mesti ada musamma makhluk. Musamma khalik. Mesti ada madlul khalik. Madlul makhluk. Macam tu beza lah. Beza. Tambah pula makhluk ni, bukan makhluk biasa. Dia afdalul makhlukat. Huy. Mesti zat dia special. Zat dia special, sifat special lah. Allah dia zat dia special, sifat dia special lah. Af'al dia special lah. Asar dia special lah. La ilaha illallah. Oh, kita boleh pergi tauhid lah. Hmm. Baik. Asal nak ambil fokus tu pada zat, atau isim menunjukkan musamah. Ataupun dengan lafaz Dia mesti ada dilalah dia Dan dilalah dia tu dipanggil madlul Madlul apa yang dia tunjuk lah Itu yang bahasa tu kadang payah lah Kena ambil lafaz Musamah lafaz Ataupun zat Isim musamah yang, yang ni bahasa yang kalau saya paling cocok sinonim Paling senang faham Isim musamah Tentu ada isim Najib Macam dah faham Tasawur tak musamah Musamah najib Walaupun najib macam-macam Ramai ya Bukan seorangnya Najib. Sampai orang dapat nama Najib pun menyesal jadi nama Najib. Oh, itu kempen apa ni. <laughs> tak tahulah apa nak kata. Tapi saja sebut wakek kita. Wakek kita betul tak? Tak tengok benar juga. Asyik Perdana Menteri. Nak kata apa? Itu lain hal. Saya nak cerita lafaz aku. Tak cerita panjang. Tak cerita tasdikat lagi. Baru cerita tasawurat. Kan? Itu baru lafaz. Eh? Baik. Jadi kemudian itu lafaz. Musamal. Nanti asal fokus isim musamal. Ha, isim musamal. Ada isim, ya. Isim ada musamal dia. Ada lafaz, ada uh, madlul lafaz. Madlulul lafaz. Ataupun musamba lafaz. Siap. Baik, kalau gitu, lafaz muhmal ni apa? Muhmal ni, dia lah lafaz al-lazi la yakunu lahu ma'alan. Tak ada makna. Jadi, yang ni tak pandang tak apa. Nanti, diam. <laughs> Saya lapan, tak ada makna. Apa? Bola, loba. Bola, loba. Nah, tak ada makna. Diam, sudah. Apa tak ada mana? Contoh kata dia, Nahu Daiz. Daripada Zaidun ni kan? Terbalik kan? Zaid ada ni Dayazal. Benda? Siap. Cuma ada pahaman-pahaman sivil. Kita dengar bahawa ni ada pahaman yang ke Negeri Sembilan, yang Negeri Sembilan haram kan? Kumpulan ni. Apa tu nama dia? Dr. Kasim. Dia kata tak boleh kata Tuhan. Pasal apa? Tuhan ni, lawan dia Tuhan tu. Ha, Tuhan ni lawan dia hantu Jadi tak boleh sebut Tuhan La ilah Allah Tak boleh sebut Tuhan Kena sebut ilah Aduh tu Ni cakap Arab ni Kat Melayu Masalah Takkan sabit terbalik tu Sari Baku uh, Buku Kuba Jadi takkan Benda-benda yang bila ada terbalik Dia ada makna yang salah Yang tu tak boleh sebut Takkan macam tu kan Kau kait dah apa kau belajar Yang tu kait dah-kait dah Kelain kau orang tu Dan Memang tak betul Luang paham mana Salah tak betul Ilakam yang kasimul mustamal Maksudnya yang kasimul ila kismain Maksudnya ilakam yang kasimul mustamal Eh ilakam yang kasimul Lafzul mustamal so, Mustamal tu Pa'il bagi yang kasimul Tapi sebenarnya dia ialah na'at bagi satu man'ud yang mahzuh Takdirnya yang kasimul lafzul mustamalu 
Ni belajar kedah-kedah fotani ni kan, ganji nahu dia macam ni. Gila kita dengar dia syarah nahu. Oh, macam tu punya takdir. Ha, tapi bila kita faham takdir dia macam ni. Satu isyarat tu dah cukup untuk faham seluruh kita. InsyaAllah. Wa yang kau simak ila kismain. Terbagi ia lafzul musta'amal ni ila kismain. Badal dia. Mufradin wa murakab. Ada mufrad dan murakab. Baik. Mahuwal mufrad. Jadi ada ta'ri mufrad dalam mantik. Uh, dalam nahu pun kita jumpa ada mufrad dalam bab lurah. Mufrad dalam bab muntadak khobar. Mufrad dalam bab munada. Mufrad dalam bab la, la nafil jinsi. Dia ada bab masing-masing kan. Si mufrad. Jadi mufrad dalam bab khobar. Khobar mufrad. Khobar gairu mufrad. Jadi mufrad tu zaidun qa'imun. Mufrad. Zaidun zaidani qa'imani. Qa'imani mufrad. Khobar mufrad. Pasal apa mufrad pula? Pasal qa'imani mufrad. Pasal apa? Mufrad lah. Kertas ni lah. Mufrad. Ha, dia ada ta'rin nahu. Hey, kalau zaiduna qa'imuna. Qa'imuna mufrad. Macam mana nak jadikan dia gairu mufrad? Zaidun qa'ma. Pasal apa? Pengal apa pengal? Zaidun huwa qa'imun. Ada mubtadak dan khobar. Ada mubtadak sani, mubtadak awal, mubtadak sani, khobar, mubtadak sani. Jumlah tu pergi mahal ni rafak khobar, mubtadak awal. Agak tak faham macam jalan ni. Saya dah biasa ni. Dia. Tak maaf pula saya cakap ustaz-ustazah. Saya tak cakap lah macam budak-budak jalan satu. Saya punya power tu, tempo tu berlaju lah sikit tuan-tuan. Tuan-tuan nak ngantuk pun macam saya. <laughs> saya kata kamu orang itu tak. Saya punya style macam tu tuan-tuan. Sorry sikit. Kerana dia over sikit. Okay. Mufrad. Jadi mufrad ni tarikh dia mala ya dulu juzuhu ala juzi manahu tak menunjuk oleh juzuk dia juzuk ma maksud ma tu lafaz lah lafaz mustamal tu dia tak menunjuk ala, ala juzi manahu atau juzuk mana dan dia kata di atas definasi itu wa huwa mufrad ni ala arba'i di arba'u halas pertama la yakunu lahu juzun dia tak ada juzuk sama sekali contoh kata dia macam mana kako Kaki boleh baca apa tu? Alaman. Nama. Apa? Nama dia apa? Ki. Ya, tapi Melayu ada. Subki panggil ki. Ki, ki, ki. Ha, ada. Ha, ko, ko, ko. Nama Zulaikho panggil ko. Ko, ko, ko. Panggil ko je. Ha, ada. Melayu ada. Ni Arab lah. Ha, jadi kena wakil lah kan. Apa tu? Jadi. Maksudnya ada lafaz yang tak mustakmal lah tu. Yang ni tak mustakmal Arab. Jadi kita carilah kontak uh, dalam kontak kita Melayu apa? Nak kata bobo tak ada, bobo bobo pun ada kan? Ha uh, apa lagi yang suruh? Bobo bobo bobo. Saja saya saya melawak tu macam macam tu. Sorry sorry. Okey. Jadi dia sebut apa? Ada lafaz. Dia memang tak ada langsung realiti dia. Okey. Ada yang lahu juzun. Jadi kalau kata la lahu juzun dia tak ada juzun pasal satu huruf. Macam mana pun nak fokus tak mana? Dia satu huruf. Dia tak ada apa-apa juzuk yang membentuk dia. Pasal apa? Pasal Q satu huruf. Macam mana pun? Q, I. Itu dah dua. Ni Q sebutir je. Satu huruf je. Nama dia apa? A. Ha, dia jadi dia tak ada juzuk. Baik. Ada yang lahu juzun. Tapi lama mana lahu. Dia ada juzuk. Tapi juzuk tu. Setiap juzuk dia. Dia tak menunjuk ke mana. Contoh lahu. Contoh. Khalid. Khalid memang satu orang. Tapi bukan Khal tu kepala. Lam tu pinggang. Eh, hey, alih tu pinggang, alam tu punggung, dalam tu kaki. Oh, bukan gitu. Boleh? Faham? Uh, Khalid memang dia ada makna. Tapi, setiap ajizah atau apa, faham tu, semua huruf-huruf yang membentuk lafaz Khalid itu, dia tak ada makna. Tarkib kan dia pun ada makna. Macam mana pun panggil mufrad. Macam apa? Kalimah mufrad. Lahu juzun, yang ketiga ialah lahu juzun. Kemudian zumanan, dia ada manan. Tapi walayatullu ala juz'i ma'nahu. Dia juga tak menunjukkan juz'u mana dia. Jadi dia ada juz'u. Dia bukan saja huruf. Tapi dia ada juz'u. Juz'u dia pula satu-satu ada manan. Tapi bila tarkib, dia menunjukkan makna satu. Uh, tapi taklah setiap satu menunjukkan makna bagi madlul lafaz yang dia tunjuk. Contoh dia bagi ke Abdillah. Memang Abdun memang ada makna. Allah lafzul jalalah ada makna. La, susun tu Abdullah nama satu orang Musamma dia satu orang so, Satu orang ni nama Abdullah Tapi bukan Abdun tu kepala Allah tu kaki Subhanallah Bukan macam tu Tak pergi langsung Rasulullah Bukan Rasul tu satu Memang Rasul tu satu Allah tu satu Tapi bila Rasulullah dia satu orang And, Kalau Rasulullah tu jama' Yang tu ada jama' Ada jama' lah Tapi taklah Rasul ni Kepala Rasul Jalalah tu kaki Dia kuat faham tak? Nama dia apa? Ahmad Rosaini. Bukan Ahmad tu kepala, Rosaini tu kaki. Untuk nak panggil apa? Nampak muka Ahmad. Nampak kaki Rosaini. Eh, yang macam itu. 
Uh, ambil nama saya senang, nama orang lain payah sikit kan Lagi dia marah Sebut Najib pun dia marah dah Baik keempat, lahu juzun dala, Dalun ala makna Tak kena, lahu juzun Betul, dalun ala juzi makna Lahu dia menunjukkan atas juzuk makna dia Tap, Lakin tetapi La min haisu juzihi Tak di atas menunjukkan juzuk dia Dia tak menunjukkan juzuk, dia ada juzuk-juzuk dia Dia menunjukkan makna juzuk Tapi tak menunjukkan kepala, kaki, tangan Atas komponen ajazak dia Contoh, hayawan ni natik. Ha. Bila hayawan ni natik ni nama mufrad. Sedangkan hayawan satu, natik satu, mufrad dia. Tak. Dia ni, dia akan jadi mufrad bila dia alaman lil insan. Dia nama khas bagi manusia. Nama dia siapa? Hayawan ni natik. Alaman. Kalau hayawan, natikun tu naat. Hayawan satu, natik satu. Maksudnya dia merakab tu. Merakab yang tu... Waspi. Tarkib waspi. Dia ada tarkib Isnadi. Ada cuba ni. Eh. Yang ni tarkib waspi. Ha, macam mana pun bila hayawan on natik bila dia alaman ni insan, bukan hayawan tu kepala, natik tu kaki. Bukan juga. Ha, bila hayawan on natik nama satu orang, maka mufrad. Jadi nak ajar kalau tarkib kita, kita belajar nahu ni dia mudah-mudah boleh ke naat manut kalau naat manut tu jadi nama ataupun kalau dia bukan naat manut tapi tarkib tu kalau kita belajar nahu ada tarkib idafi ke tarkib tu tarkib masji ke misalnya Kuala Lumpur ni apa Kuala Kangsa satu tempat eh, ke Kuala lain Kangsa lain memang Kuala satu hal Kangsa tu apa benda tanya dia saya tak tahu tapi bila tutun susun Kuala Kangsa tu bukanlah Kuala tu tepi negeri uh, bukan Kangsa tu pusatnya bukan Kuala Kangsa tu seketik Lihat. Ha. Itu tarkib idhafi. Itu tarkib tu tarkib masjid. Tarkib idhafi yang mudah-mudah boleh lah. Apa dia tarkib masjid? Ngeri tahu. <laughs> Lihat. Pasal saya sebut, saya ingin ngaji mantik macam ni. Tok Guru dia memang kajar tu. Dia kata, Nahu, mutamimah lepas tak? Lepas. Ha, lepas. Ha, lepas tak bangga ni mantik. Ha, pasal bila tak lepas tu, macam mana nak faham? Masjid tak masjid. Apa beza tarkib masjid dengan tarkib idhafi? Macam mana nak beza? Oh, hak tu... Ngaji lain. Saya tak syadang nak urai panjang. Saya boleh urai. Tuan-tuan maksud tanya, tanya. Agak-agak tuan-tuan pun bela je. Sakit tanya, sakit bela lah lagi. Nah, diam je. Haid, apa ni kan? Hmm. Okey, itu mufrat. Jadi faham tu kalau kita duduk istimal, jaranglah nak jumpa haiwan nautik atau jadi alaman, jadi nama ni. Jadi yang praktikal kat kita apa? Bagi faham. Memang lah faham mufrat tu mufrat. Kalau dia tu susun dalam bentuk mudah-mudah berilai Ataupun tarkib masjid nak hukum dia Maksudnya Dia masing-masing ada nama Kuala Lumpur Kuala memang Kuala Lumpur Lumpur Tapi Kuala Lumpur ada nama satu tempat Mufrat ha, Cuma dalam nak hukum tarkib masjid Mantik Dia panggil apa? Waspi ke tu? Bubuh lah waspi Kuala yang berlumpur Bubuh je Rengkah je Kuala Lumpur tu Kansau apa? Tu saya tanya ni Kansau apa? Kansau Nah, alam malakut ha, Alam malakut Mudah untuk fuilai Apa ni? Mufrat Maksudnya satu benda itu Alam nasud Alam jabarut Oh benda tu Ngaji, ngaji khas tauhid tu <laughs> Benda ya Allah khalikus samawat Khalikus samawat ha, Idhafat tu kepada mahfum Lepas tu satu hal Tapi atas nama mudah untuk fuilai tu Tarkib ha, Tarkib idhafi Kalau mudah kita nak Tarkib idhafi Macam mana pun? Mufrat tu ha, ya, Mufrat Walaupun dia dua kali bah Khalik satu Insan satu Samawat satu Khalik satu Samawat satu Malikul Malikul samawat Malikul ar Malikul muluk ha, Bila sebut Ni mufrat Ni ada mutah-mutah pula Isi mufrat Mufrat Nama dia mufrat Dalam dalam mantik Maksudnya Bukanlah Malik tu Zat Allah Muluk tu Sifat dia No No Bila sebut tu Madrul dia satu Musama dia satu uh, Mufrat Kena mahu wal murakkab dia huwa ma ya dulu juzu ala juzi ma'nahu. Jadi juzu dia menunjukkan atas juzu makna min haitsu innahu juzuhu. Uh, menunjuk pun dia bahasanya dia ialah juzu dia. Wa huwa anwa'un ada anwa juga ada bau macam pelbagai dia. Min ha sebagai daripada anwa tu ialah murakkab tak, taqyidi. Okey dia dia nak bagi istilah-istilah mantiqi sini lah kan. Pasal istilah nahu lain, istilah mantiqi lain sikit. Nak ambil sikit je. Kalau kita faham nahu, simple je nak ambil faham ni. Pertama dia panggil kata dia murakab taqiri. Nahu. Hayawanu natik. Jadi kalau naat mana orang ni taqiri. Kita selalu terkait waspi lah. Wawal mufidul iktisabil ulumi tasawuriyah. 
Dan kata dia wahwa <coughs> hayawan nunatik ni dia memberi faham untuk iktisab untuk kita mengusahakan maklumat maklumat ulum ilmu maksudnya maklumat maklumat tasawuri ya li ana hu fi quwwatil mufrad pasal dia adalah fi quwwatil mufrad ustaz ya jadi hayawan nunatik ni kalau ikut dia asal nak sebut dia sebut uh, asal kita bicara lafaz jadi ada mufrad murakkab Haiwan nunatik kalau ikut nama murakab dia murakab takidi tapi dia masih bukan qadaya dia bukan qadiyah pasal dia bukan mutadak khabar bukan untuk mahmur dia adalah satu kalimah dan naat dia jadi kalimah dan naat dia bukan jumlah dia bukan qadiyah dia bukan qadiyah dia bukan qadiyah ha, dia atas nama dia dalam bab tasawur cuma di atas haiwan nunatik kan ha dia masih untuk tasawur kan insan. Dia hakik qatul insan. Ha, maka dia ialah atas namanya lafaz dan dia bukan qadiyah, dia bukan ayat, bukan jumlah dalam nahu. Atas cuma dia murakab taqidi. Ha. Ha yang ni yang selalu orang tak dalam nahu tak baca cakap ngaji mantik pula macam ni. Ha, kalau kita dah biasa dengar orang tambah dah ngaji rasa tak susah mana insya-Allah. Macam mana buat siapa ada bela masih juga perlu pertanyaan silakan. Uh, kalau tak ada yang terus daripada saya Tuan-tuan duduk sebelah pun mesti, Macam mana aku tak orang sikit lah Yang tu sudah lah Tak pergi tanya nampak Nggak malu ya Okey Bukan tak pergi tanya tu Bukan tak pergi tanya tu Fikmat al-Mufrat Mewa minha Sebahagian daripadanya Daripada <coughs> Anwa' tadi Adalah murakab khabari Nama dia Nahu al-insanu na'antikun Wahwa al-mufid juga Al-iktisabil ulumi tasdiqiyah uh, Cuma yang ni kata dia untuk iktisabkan ulum tasdiq yang ni tasdiq ha, pasal dia muntadak dan khobar jadi kena kira nak faham dia ada ulum tasawruiyah uh, tas, tasawur ke di tasdiq ke nak tengok erop lah macam mana nak tahu hayawan natik dengan al-insanu natik ataupun al-hayawanu natikun macam mana nak tahu ngaji nahu lah weh <laughs> ha, bahasa mudah ni tu bahasa mudah ni tu tak ha, boleh sebut tapi bahasa mudah ni bahasa ngaji nahu lah weh Okey, siap. Ya. Yeah. Jumlah insya'iyah. Nah, jumlah insya'iyah dia tak termasuk dalam perbahas mantik. Mantik dia termasuk dalam ah uh, masa mantik mesti jumlah hamliah, qadiyah hamliah, syartiyah. Qadiyah insya'iyah tak masuk dalam dalam bahasan mantik. Uskun. Sebab dalam buku tu dia tu uh, dalam bab ni. Ah dia jumlah insya'iyah tu termasuk dalam tasawuf bukan tafsir. Dalam tasawuf. Ah oh, okey. Pasal dia bukan nak ihtimal sidik wal kadzib. Dia tak insya' pun lagi. Okay. Ha, oh dia bukan tak setawar Saya tak berhati buat kita ni okay. Jadi kalau itu dah ada jawapan lah Ustaz tanya Ustaz jawab Terima kasih okay. Jadi macam mana buat Atau apa-apa mantik uh, Jumlah insya'iyah Kita belajar dalam ilmu balarah kan Dia ada uh, Uslub khobari khob, Uslub insya'i kan? Uslub insya'i uh, Dia tak, tak termasuk dalam bahas mantik Dari segi tasdiqiyat dia Pasal dia benda tak ada lagi Dia bukan ma, Pasal tarif dalam tasdiq Qadiyah ni Dia mesti Ma'ayah tamilul sidik al-kazib jadi kalau PL Amar, dia bukan ihtibar sidik dan kezib. Dia suruh. suruh. Jadi dia ada tasawur. Nak buat apa? Ejlis. Ha, tasawurat. Jelus-jelus tu macam mana? Maksudnya buat macam ni. Kalau bagi, ejlis. Ejlis. Buat tasawur, jelus. Ha, jadi dia tasawuri. Dia baina. Baina, baina. Tasawur. Tasawur. Dia takkan boleh pergi baina. Dia tak ada ashabul arah tu. Tak ada atas pagar tu. Ha, tak hitam putih. Dia tak ada mirah. Nama Glamour tak ada? Nama Glamour? Ha, Glamour. Dia nama Muhammad, kalau bagi Mat. Masih. Nama Muhammad, mana yang... Masih Mufrat lah. Yang kata Muhammad, dia ada Muhammad dengan... Oh, Muhammad. Ni tak ada makna langsung. Mat jadi Tam. M-A-T-T-A-M. Tu balik kan? Tam. Orang mana? Orang mana Tam? Haa, tu. Takat nama... Nama betul saya kata kalau nama pendek-pendek. Boboy. Bobo. Ha, masih nama Melayu satu huruf ada Macam-macam saya nama Nama dia E, B, T, C, A A, Ro ha, Kami ada Ro ni Ro ni Kudratul Fikri panggil Ro Ro Ada wadid dia Zai, Sin, Shin Sot, Dot, Tozo <laughs> Saja saya Saja Apa nama gitu ya? Surah apa? Surah Sod Ada satu nama ya, ha, Alam Oh, perang lah Lafaz lah 
Balik. Oh, itu definasi itu ndaklah diperhati itu. Okey, boleh kot. Ila kam yang qasimul mufradu bi intibar istikhlalih dengan intibar ke istiklal dia. Hmm, maksud istiklal ni um, aksam dia lah istiklal tu. Maksud bebas tu memang tak ada masalah. Apa maksud bebas ni? Maksudnya kalau kita cerakin dengan dia, hanya tukut bahasa model sikit ni. Kita cerakin dengan dia kalau kita klasifikasikan dia. Ha, tu pun bahasa model juga lah. Ha, apa jadi benda kelimah-kelimah tu? Macam kata, tanduk lembu. Ha, tanduk, ha, lembu nama binatang. Tanduk nama binatang. Tapi kadang-kadang, izofat ada perbuatan. Mereka ada tak? Sebab dia lari kencang. Oh, lari, perbuatan. Kencang, sifat. Ha, dia, dia boleh kita kelaskan. Oh, kan? Nama dia apa? Nama dia dalam dalam rumah. Contoh, contoh. Nama dalam rumah. Dalam rumah. Dalam ni huruf. Rumah ni sim. Yang tu kot lah. Saya menyambil-menyambil je. Ha, yang ni saya tak pergi ke contoh Tauhid lah. Bayar sikit. Bukan <laughs> bayar. Saya tak kena orang nak pergi ke Tauhid tu. Macam mana pun. Uh, dia ada harf. Ada isim. Ada huruf apa Kalau nak ambil juga misalnya. Uh, mufrat kan. Eh. Tapi dia cerita mufrat. Allah s.a.w. <coughs> Hmm, kedah kita, kedah mufrat lah Macam mana ambil Asal saya nak sebut tu Kalau dia tak bagi mufrat pun Tapi kalau kita intibar Tengok satu-satu kalimah Walaupun di tasdik Walaupun di jumlah Macam mana La ilaha illallah ha, Kena bagi kenal satu-satu tu La ni Harf ha, Dia ke, sendi, sendi kata Sendi kata Bukan sendi kata tak Dia Kata sendi 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 ha. La ilaha La ilah isim Dia kata nama ha. Illa Huruf, isi senang. Huruf, huruf lah. Jadi kata sendiri juga. Sendiri. Allahu, Tawzul Jalalah ni, isim. Ni kata nama. Ha, cuma ni nama apa? Ni nama am. Ni nama khas. Ha, Melayu dalam konteks Melayu. Arab dalam konteks Arab. Mantik, konteks mantik. Nahu, konteks nahu. Betul eh? Hmm. Dia, dia mesti peka itu. Macam mana pun dia masih guna isim dan huruf juga. Baik. Jadi ala salah salah setiap aksamin, harpin, wasmin, wafi'lin. Huruf apa dia? Hmm. Dia malam jastakillah bil mafhumiyati. Dia tak terasing dengan kefahaman. Terjemah mafhum pun terjemah kefahaman. Itu bagi yang dipahamkan. Kena ambil terjemah Melayu sangat pun lurus pun dia payah gitu tak. Maksudnya dia dia tak terasing dengan mafhum. Maksudnya apa? Kita sebut dia, dia tak boleh ada zat ataupun sifat yang dirujuk. Kalau kita sebut macam bangku. Air dalam gelas. Air dalam gelas. Air ialah air, gelas ialah gelas. Dalam apa dalam? Tak ada zat yang boleh dirujuk, tak ada sifat yang untuk dia tunjuk. Tak ada. Apa? Ha, melainkan bila ha, su tarkibkan dia dengan satu. Dalam ni ha, menunjukkan dalam. Kalau dalam, daripada, kepada, ha, bersama-sama. Ha, yang tu dia barulah menunjukkan ada dilalah sesuatu. Dia saja tak menunjukkan apa-apa dilalah. Tulam yastakillah bil mafhumiyah. Kalau kita belajar nahu kalimatun dalas ala manan fi ghairiha. Dia dalas ala manan fi ghairiha. Dia tak kalimatun dalas ala manan na, ala manan fi nafsiha. Okey, tu nahu. Bi an nihtaja fiha ila antimami ghairihi ilai. Dengan bawa berhajatlah huruf ni ma ni fiha pada mafhumiah dia ila antimami ghairihi kepada himpunkan orang lain ilahi kepada dia. Dan semestinya yang himpun pada huruf ni isimlah orang kedah mak nahu kita. Wa yusamma aidan adah. Okey, ada huruf. Siap. Sendi kata. Ha, sendi kata bahasa Melayu. Bahasa Melayu ni kadang perlu juga untuk terjemah pasal bila kita nak ajar orang, bila orang Arab tak boleh pergi, bahasa Inggeris tak boleh pergi, kena ajar bahasa Melayu tak tahu bahasa Melayu. Bahasa Malaysia pun tak lulus juga. Allah tak tu. Hak tu yang muklek eh, motong ni. <laughs> Balik motong kertas. Ambil cik dia banyak-banyak, sarah kami ngajar, kami ngaji. Nah. Nak apa pun tak boleh faham, ilmu lembab langsung. Hmm. Ajar, saya ngaji, Tok Guru sebut tu. Dia kata, ngaji apa tak boleh langsung. Balik-balik, motong, menikah, mendapat anak banyak-banyak, ada dalam hata ni. Ha, tu kata-kata Tok Guru tu, pahli tu, weh. Yang buat sungguh. <laughs> Okey, siap. Ma wal isim wal mas mastaqalla bil mafhumiyah. Marang yang boleh terasi dengan kefahaman. Maksudnya dia dalla kalimah tu dalla salah maknan. Dia menunjukkan alam maknan. Maknan tu sama ada zatin. Dia menunjukkan alam zat ataupun sifat. Hmm. 
Bila makna ni dia tak pilih lain Zat ataupun sifat Kalau kata fi'il Fi'il uh, fi'il lah tadi Cuma fi'il pun sebenarnya dia waspi Dia lah waspi Berlari Dia waspi bagi zat Orang yang berlari ya. Dan walum la Walam jadullah ala zamanin mu'ayyan Dan dia tak menunjuk di atas masa yang tertentu okay, Faham lah Allah faham ni nah, Siap Kuna ma huwa al-fi'lu huwa al-mastaqalla bil mafhumiyati terasing dengan kefahaman maksudnya dia madalla sala ma'nan wa dalla ala zamanin mu'ayyan dia menunjukkan ala zaman mu'ayyan mu'ayyan tu sama dengan wa imma madhiyan imma al-madhi imma al-mudhari imma al-mustaqbal siap min al-azminati salasa siap dia pakai nahu betul betul sini kan memang zaman ni syarah apa-apa istilah nahu pun tak apa-apa bahasa dalam dunia zaman ada tiga je tak kira ilmu bahasa apa Cuma bila fi'il, Arab dia special. Ada fi'il lamar. Itu je. Zaman memang ada tiga. Tapi fi'il lamar tu. Dia dipanggilkan fi'il. Hmm, yang tu pun biar dulu. Salah saja menyambil kenahu sikit. Kemudian ilakam yang kesimul mufradu bin antibari madlul ni. Baik, antibar madlul pula. Yang kesimul ilaki semain. Antibar madlul ni, dia menunjuk pada juzi wa kulli. Yang ni pun antibar madlul. Madlul pun, yang ni pun antibar kepada Mafhum madlul Dari segi kamiyah dia Kam bilangan dia Maksudnya Dia menunjukkan makna khas ke makna am ha. Itibarat dan tu Satu taksimat Mufrat tu macam-macam bahagian taksim dia, Macam-macam angle, macam-macam itibarat Boleh taksim dia Yang ni taksim madlul dengan itibar Kamiyah, kamiyah maksudnya Dia ni menunjukkan banyak atau sikit Jadi ada juz'i kulli Bahasa mudah nak huruf dia Juz'i ma'rifah kulli nak kira. Itu pun bahasa umum. Ada tempat lagi tak boleh pakai agak sifir tu. Nama dia lain. Mahuwal juz'i. Juz'i ni ilama mana'a nafsa tasawuri madrulihi min an yufhama fihi syarikatun. Dia lah barang yang menegak. Maha mana'a nafsu tasawuri madrulihi. Diri menggambarkan tasawurkan madrul dia. Menegak min an yufhama fihi. Bahawa boleh dipaham fihi padanya syarikatun oleh perkongsian. You faham lah. You faham lah. Syarikatun akan perkongsian. Maksudnya kalau sebut dia, ada benda lain tak boleh kongsi. Benda lain tak boleh kongsi, bahasa kita, nama khas. Kuala Lumpur. Ini Kuala Lumpur? Boleh kongsi tak? Ini Kuala Lumpur. Tak boleh. Kuala Lumpur kalau ke Amerika, Kuala Lumpur, tu Kuala Lumpur Amerika. Ni Kuala Lumpur Malaysia. Kuala Lumpur tu bandar Amerika kalau ada lah. Ni Kuala Lumpur bandar ayah, ayah, ibu negara Malaysia. Maksudnya lain. Dia sebut apa? Hmm, buah misalnya Geluk Oh ah, Tempat nama Geluk ni ke Banyak tu kan <tuh> ah, Tanjung ah, ta- ah. Dia ada nama tempat Yang serupa je ah, Tetap Lam Dia tegak Min An ah, Nafama fi syarikah An, an Nafama tu kalau ikut Kalau di bubuh nu An nafama fi syarikatan Kalau ta tu An tufham Tapi nu kalau ikut nu tu Contoh Khalid. Jadi, juz'i. Khalid nama khas. Masa mudah ni. Juz'i nama khas. Senang. Isi makrifah. Senang. Isi makrifah pun. Ni apa? Isi alam. Ha, senang. Ni khas tu. Fa'inna madlulahu huwa zatul musyak khasatu. Dia lah zat yang tertentu. Iz tasawurun. Ha, Iza tus, tusuwira. Apabila ditasawurkan kan dia. Iza tusuwara. Aja itu. Ni banyak baca minat majul. Uh, apabila ditasawurkan akan dia akan khalid mana'a menegak ia khalid zalika akan uh, demikian itu syarikat zalik tu boleh pada syarikat dia tak boleh nak syarikat syarikat tak boleh kalau ada pun syarik, dia akan jadi istilah di dalam lafaz lah nanti yang ni dia apa istirak ke taraduf ke uh, dan tu ada ke depan ni tak nak tengok intibar kalimah ni dengan kalimah ni nak panggil apa taraduf tasyakuk Uh, ni umum khusus botlak umum khusus wajahin oh dia gaji mantik ni dia sama yang macam tu dia punya penguasaan weh uh, kalau tak boleh gaji lagi lah banyak lagi kena gaji tu walaupun dah ngajar hmm. oh. baik contoh hmm. wa ka hadza kursi wa hadza albab Eh, ini kursi. Ini mana? Dia tak lagi ikut lain. Mesti musyarah ilahir. Ha, faham kita? Isi syarah. Haza. Haza kursi. Haza lepap. Siap. 
Termasuk dalam tu Domir. Yang tak masuk ni pun kita jumpa ke depan nanti. Allah SWT. Yang ada Al-Ilam. Ha, Al-Ilam tak termasuk dalam juz'i dalam kedah mantik. Kalau sebut Al-Alam. Dia kan juz'i. Dia kuli. Dia kuli. Al-Alam walaupun dia boleh ma'ud pi zih ni. Dalam kedah mantik. Eh, dalam kedah nahu. Tapi mantiki dia tak panggil yang tu. Juz'i. Dia panggil kuli. Hmm. Dia fokus pada mafum. Sebenarnya, mafum dah juga. Dia jadi istilah dia. Pakai je. Nak kata, mafumkan pada mafum? Tak juga. Mafum, alam, banyak. <laughs> ha, dia boleh pergi pada mana khusus tu. Misalnya, izhuma fil ghar. Ha, memang, izhuma fil ghar. Boleh pergi ghar tak? Ghar mana? Dia tak ada ghar lain. Kalau izhuma fil ghar, saya nak bakar dengan, mesti ghar tu, mesti ghar khusus lah. Tapi, keadaan mantiki, tak dipanggil. <coughs> Kuli. Tak panggil, tak panggil juzi. Dia panggil kuli. Ghar tu dia. Mafhum. Mafhum dia ialah kuli. Ha, dia perlu spesifik lagi. Kalau kita dah nahu siap lah. Satu kandang mantik ni ada tempat je. Kita pakai dia. Ada tempat. Tak payah ambil nahu balik. Hmm. Baik. Jadi asal dia bagi contoh tu. Hazah tu kepada Madul dia tak boleh dipaham syarikat. Hazah kursi dia jalan pergi lain. Tak mana? Duk keedah dia, keedah nahu tak mana? Dia hazah, dia khas, usyaru ilai. Kalau domir, kepada siapa? Ana dia khas, untuk kelim. Dia tak ada syarikat. Hmm. Baik, itu adalah tarif juzi. Wal kulli bila huwa ma'alam yamna' nafsu tasawuri madlulihi. Tak menegak oleh diri tasawur ke madlul dia. Min andafah ma'fihi syarikatan. Bahawa kita memahamkan fihi. Pada madlul itu akan syarikat. Kita tak boleh, tak menegah ada perkongsian dia tu, ada syarikat dia tu. Arba'u halat. Ada arba'u halat dia tu. Pasal kuli ni ada makna macam-macam. Satu pertama kata dia, uh, Tu jadu afradu fil kharish mutanahiyatan. Dia kata dia, boleh didapati afrad dia. Apa nak sebut? Setiap butiran dia, setiap afrad dia. Setiap objek dia, setiap ahli dia, setiap individu dia. Nak buang belasan Melayu, kena payah tak? Ha. Setiap afrat dia. Maksudnya setiap satu-satu apa yang terbenar di atas kalimah tersebut. Boleh didapati fil kharij, fil kharij, fil waqiq pada realiti ni. Uh, mutanahiyatan. Mutanahiyatan. Uh, hal keadaannya dihingga kan? Boleh habis. Boleh habis. Boleh sebut berapa angka tu. Pengundi berapa? 72,443. Setengah. Siapa tak lahir lagi seorang lagi? <laughs> eh, ada setengah pula. Saja saya sebut tu nak menunjukkan dia mutanahiyah. Ha. Jadi ada, walaupun dia kuli, tapi afrak dia tu banyak. Betul tak? Mutanahiyatin. Tanahi. Ka insanin. Ataupun kalau kita bacakan mutanahiyatan, haa, Ya, boleh baca itu. Contoh kat insan ni, seperti insan. Fa'inna madrulahu wa huwa hayawanu natik. Bila faham ayah nama natik, siapa? Insan ni. So, more insan. Selagi yang nama manusia ni, insan mereka. Sama ada insanul jin, insanul ins. <laughs> eh, ada insanul jin, insanul ins. Kita tak bisa dengar ayat. Dia ada human beings, ada jin beings. Tuan-tuan hmm. ha, tak bisa dengar orang tu. Orang putih tak bisa dengar tu. <laughs> Uh, is Iza tusuwir Tusuwir Apabila ditasawurkan dia <coughs> Insan ni Lam yam nak Tak menegah lah eh, Tasawur tu Min annaf amafi Syari kata Zaidin wa amrin wa bakrin Untuk kita syarikat kan Bila sebut insan ni Zaid bu insan Amrin bu insan Bakrin bu insan nah, Apa siapa saja Itu disebut insan tu Bahkan Fatimah pun boleh, Joyah pun boleh, Rosbah pun masuk itu. Hmm, Rosbah tu untuk hiburan je. Wadirajiha, tak tahu dan termasuknya ia. Uh, Salasah ni, tak tahu, tak tak insan. Sebut insan, semua boleh masuk. Ataupun Indirajiha, Indirah, Indiraj, Zaid, Amrin, Bakrin tu. Tak tahu, tak tak insan. Sebut insan boleh masuk semua tu. Ha, yang ni nanti jumpa, dia ialah Jinsun. Kalau dia lapas yang terlalu am. Kan? Pasal apa bila sebut? Tak kena Jinsun. Ini now. 
Kalau sebab hayawan tu dia punya grouping dia besar kan. Kalau insan silap sebab dia bukannya sebab dia nak. Hmm. So insan uh, dia mesti Zaid Umar. Kalau comel uh, kan lah. Ha, tu dah kitun. Kan? Ha, jumpa depan ni insyaAllah. Yang ketiga, yang keduanya Tujadu afraduhu fil kharish Ghaira mutanahiyatin Kani amatillahi Dia kata boleh dapati Afrad dia fil kharish Ghaira mutanahiyatin Tidak boleh nak dihinggakan ha, Yang ni tak boleh Dia istilahnya Uncountable Tadi countable Countable Yang ni We cannot count it Mujang putih sikit Contoh kani amatillah Tengok ni mat mata je macam mana Tak boleh kira Uncountable ha, Jadi yang ni Afrad dia tak boleh nak dibilang masih dalam nama kulli ya. Siap. Yang ni pun mengenal satu-satu satu-satu di lalah kalimah lah. Walam tujat. Yang ketiganya ialah lam tujat fil kharji sawaun. Sama saja kata dia imtanas. Uh, aklan kal jam'i bainan diddaini au amkanas ka khailin min yakutin. Ya. Yeah. Yang ketiga ni dia boleh dapati pada realiti sama saja kata dia menegah Tak ada tu lam tu jad zat afrad tu lam tu jad afrad tu fil kharij sawaun imtana'an afrad tu aklan maksudnya akal tak boleh terima langsung afrad dia tu kal jam'i bainan ditain seperti lapas umum dapat kuli yang menghimpunkan dua yang dit dua yang berlawanan ha. menghimpunkan antara gerak dan diam menghimpunkan antara khaliq dan makhluk oh hak tu mustahil au kata dia kuli ni dia amkanat dia mungkin boleh tapi nak kata ada tak ada juga jadi ada yang lam tujat fil kharij dia memang tak ada langsung sama ada tak ada tu tak ada sama sekali ataupun dia imkan ada ka khailin min yakut seperti kuda tapi bukan unsur haiwan daripada batu yakut batu yakut mana ada besar kuda satu adalah kecil-kecil tapi boleh boleh mas besar gunung ya boleh boleh aku boleh burung garuda besar langit dan bumi boleh boleh timbal boleh ada imkan wujud tak ada dalam tujat fil kharij uh, ada garuda naga dia naga dinosaur macam ada je itu mesti kepala otak orang putih tu jurassic park apa cerita ni sambil-sambil tu kita katok biar tu khurafat tu bukan ada betul kalau ada lah macam t-rex tu tak ada insan mampu habis semua dah lah besar pantas lah tu ganas ada ke Adat orang taklah jadi makhluk ni besar lembab. Hmm. Dia tanti rek tu boleh bang 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 bang. Orang yang kingkong pula boleh lempat. Oh, boom. Naik atas bangunan tu. Bohong. Ha, dia tak faham hukum akhlan. Dia dalam akli dia tak jelas tu. <laughs> tak, kita faham mantik ni tuan-tuan. Boleh, boleh petikai semua. Dengan mantiki je. Dia guna mantiki, kita guna mantiki balik. Untuk lawan. Dia lalah, dia lalah apa nak pakai tu. Dia lalah adiah, dia lalah akli lah. Memang akliah harus. Tapi adiah yang wakil berlaku tak ada. Hmm. Tambah cicak main lagi. Ya. Kelakar sabit makan cicak. Telur cicak. Kena ketik tu kot lah ada serum yang menyebabkan boleh jadi uh, sarang laba-laba. Jangan laba-laba. Tapi makan, makan telur cicak je cicak main. Berak pun macam cicak. Kelakar. Macam <laughs> tengah saya buat sebut tu. Kutuk je filem Melayu ni. Tak memang tak best. Tak real langsung. Tak real langsung. Tak mantiki lah tu. Khayalat betul. Tapi orang putih boleh buat macam jadi betul tu kan. Ha, walaupun khayalat. Ni dalam fiction tak fiction lah. Apa-apa istilah macam tu lah. Okey. Setahun panjang sangat sana ni. Kemudian wujidah minah fardun wahid. Baik. Yang keempat ni wujidah minah fardun wahid. Ada satu je tunggal. Satu je. Sawa'un imtana'a wujuduhu. Sekalipun tertegak oleh wujud dia. Uh, imtana'a wujuduhu khairihi tu. Imtana'a wujud dua hari tertegak oleh wujud lain daripadanya. Contoh, kal ilah. Memang ilah ada satu ya. Tak ada lebih. Yang tu kot tadi, la ilah in oh, ilah hukum ilah hukum ilahun wahid. Tiada Tuhan melainkan Tuhan. Sedangkan lafaz dia satu kulli, satu juz'i. Memahamkan kulli, kulli, 
Ada pun judi, judi pada la ilaha illallah tu tak betul. Kuli letakkan kuli dia, judi letakkan judi dia. Baru sah istisna. Kalau tidak, uslub istisna tu fasid. Takkan Quran datang dengan balarah yang tak betul dengan keedah-keedah ahli pula kok. Oh. Jadi memang dari segi wujud dia tak ada lain. Maksud apa? Kalau sebut kal ilah. Cuma takut berbual ilam tu jadi keliru buang al-ilamnya. Kan? Ilah. Macam mana ada al-ilah pun sekalipun. Dia masih istilahnya kulit. Al-ilah. Faham al-ilah ni banyak ada ilah. Faham ilah tu dengan lafaz dia. Banyak lah. Tapi ilah ada apa? Satu je. Ha. Satu je. Baik. Siapa dia ilah ni? Ay. Maksud ilah ni al-mabur di bilhaq. Yang disembah dengan sebenar. Yang dipatung berhala apa tu. Yang tu bukan ilah. Itu fi zannil mu'taqid. Fi zannil. Ya. Pada sangkaan. Dia pada sangka, sangkaan abid tu. Sangkaan orang yang menyembah tu. Dia sangka itu adalah ma'bud bilhaq. Sedangkan itu adalah ma'bud batil. Ma'bud bilhaq ni apa? Memang tak ada dalam wujud ni. Melainkan satu je. Satu, La ilaha illallah tu, yang tu kalau ikut antara bahasa besar kalau ikut khasnya dalam mantik ni Supaya nak faham betul-betul, memang lafaz La ilaha tu, nafi jinsi ilah Walaupun makna dia boleh banyak, ha, ni atas bahasa kita mantik sini lah Dia kuli yang wujida minah fardun wahid Walaupun uh, dia memang wujida minah fardun wahid saja dan imtana wujud dia, men, dia menegah Wujud lain tu dia. Memang tak boleh kembali. Dan takkan ada realiti. Oh, ni kata tak mantik yang telah dimurnikan dengan Tauhid ni. Satu mengaji dia tak ada masalah. Bahkan mengaji dia menghilangkan masalah. Ha. Kalau intibar lafaz, memang lafaz kuli. Ilah, banyak tak? Mana tahu? Ilah, ni kira. Kuli. Tapi bila Allah, ha, Allah satu. Macam mana pun? Kalau faham tu, adalah. Selain pada Allah yang ilah. Tak ada pada realiti Walaupun kebolehan ada tu pada lafaz Lafaz tak lapar dia lapar dan kira Tetap nama dia kuli <coughs> Ilah yang pertama tu bukan juri Nampak siapa? Kuli ya? Ini kuli yang keempat Ini ialah kuli Satu isi senak tu La ilaha illallah Nafikan kuli ilah Isbatkan kepada Juzi Allah Tuan-tuan saya dengar, dengar tu tak? Ha. Kalau faham Kuli juzi pernah pesuk Lalu sekali lalu boleh faham tu hmm. Baik Jadi bab ilah ni memang tak Dia akan menegak imtana'a wujud orang ni Au ataupun uh, Yang bagian keempat ni Dia memang ada satu je Tapi dia bukanlah Menegak wujud orang ni Aw amkana ataupun kata dia boleh berlaku wujud ghairi. Ay amkana amkana wujud ghairi. Ka syams. Mentari ada apa? Satu. Ya asyamsu ka syamsun. Hmm. Kalau sebutlah syamsun. Boleh lagi tak ada syamsun lain? Mustahil ke? Dengan akli tak mustahil. Tapi adi duk tengok Syamsun macam ni, satu. Itu pun Syamsun atas nama Syamsun. Sebenarnya memang bukan satu Syamsun pun. Kalau atas kita, kita bintang-bintang apa kita tengok. Bintang tu sebenarnya, dia adalah Syamsun. Ha, dia cumus. Ha, cuma, pasal apa kita tak panggil dia sebagai Syamsun? Pasal tiba dia duduk jauh, kat, dengan kita, kita akan dapat rupa nampak macam tu, kita tak panggil Syamsun kat dia, kita panggil Kaukab. Haa. Ataupun dia kita panggil Apa istilah mantiki uh, Falak dia, dia panggil Kaukab An-Nuriya Kaukabun, Kaukabun Nuriya Maksudnya dia planet yang bercahaya hmm. Baik Dan Macam mana pun asal nak faham Syamsul, satu je Buat senang pun nak sebut Yang ada satu, bumi ada apa Satu je, kuli kan juzi Faham? Kuli tak? Ya? Kuli. Kuli kan juzi bumi. Tapi boleh tak jadi satu bumi lagi? Imkan. Habis ada tak? Ada. Ha, nombor empat je. Ha, masih kuli. Ha, matahari, bulan. Ha. 
yang Allah maksudnya. Ha sebut sebab. Ha objek tu. Baik ke syamsi ai masuk ada syamsi ni ai kau kabi annahari al mudhi'i. Aduh. Jadi syamsi ni kau kab annahari al mudhi'i. Kau kab yang dinisbahkan kepada siang maksudnya sentiasa bercahaya. Yang mudhi'i yang sentiasa bercahaya. Itu takrif syamsi itulah. Jadi kalau tengok mustahil ke ada satu lagi syams? Tak mustahil. Satu lagi ilah mustahil tak? Mustahil. Tapi lafaz harus. Lafaz, lafaz, lafaz. Jangan salah akidah. Ha? Sekiranya kata lafaz ada. Ha. Yang ni yang bila ada benda-benda yang menyalahi dengan lafaz. Lafaz tu dia abaikan balik pada realiti. Ha. Satu yang bila ada nahu-nahu kita belajar dalam keadaan nahu. Ada ayat Quran yang boleh faham. Ada dua ilah. Wa huwa allazi fil ilal fil ardi ilahu wa huwa allazi fis sama'i ilahu wa fil ardi ilah fil ardi ilahun wa fil sama'i ilah nakira nakira ulang dia bukan ain yang sama kau makrifa makrifa ain yang sama tapi kalau satu fil ardi kalau kata fil baiti rajulan kharijul bait rajulan rajul ni lain pada rajul tu kalau fil baiti ar rajulu Qarjul bait ar-rajulu. Rajul ni adalah rajul tu. Jadi, fil ardi ilahun. Wa fi sama'i ilahun. Ada berapa ilah? Ada ilahul ar, ada ilahul samawat. Kau nak jadi kapi? Abai yang nahu. Abai yang semua benda. Kena tanggung. Ilah tu dengan mana ma'bud. Dia ma'bud fil ar. Ma'bud fi sama. Bukan ilah tu fi sama. Bukan ilah tu sama. Bukan ilah fi sama. Ilah fil ar. Tak. Jadi ilah dekat mana? Ma'bud. Hmm. Kena takwil ayat tu. Pasal apa? Pasal tak boleh faham Zohir. Faham Zohir? Tak boleh akidah Tuhan satu. Tuhan dua. Oh, takkan jadi gitu kot. Sedangkan inna ilah aku lah wahid dengan taukid lah apalah. Ha, mesti ilah wahid tu. Boleh faham dua? Takkan dua. Tanggung. Ha, tu ayat. Mustabihat. Bukan ayat hakiki. Dia majazi. Oh, satu kalau pokok-pokok yang tak mau pakai ayat-ayat Manjazi Mutasyibihak ni Bagi ayat tu tengok Dia nak kata Tuhan berapa Kalau dia kata aku tak faham apa langsung Bodoh aku nak bahas Nak bahas aku nak tapi Ilmu bahas tak ada oh, Saya tak ada Saya bahasa kasut saya itu je lah Okey siap Asal nak faham tu Aksam kuli tu lah hmm. Yang ni yang kalau saya ni lah Kalau pengalaman ngajar pelajar dulu saya dulu pondok sekolah Arab. Sekolah Arab kami ngajar mantik lah. Nang kelas dulu. Oh. Berpino ni lah. <laughs> Tapi selalunya kelas Nawi lah ngaji kat ni. Nah, maksudnya dia dah hungu dia dah pandai lah. Apa kita sebut. Ah, Tapi yang memang boleh faham ni. Masya Allah. Ah, dah, kita seronok. Kita tumpah seronok dia. Cerdik dia. Kena cerdik dia sampai dia tanya soalan kita tak boleh jawab. Ah. Iblis. Ada apa-apa? <laughs> Boleh tak jadi ada lagi? Boleh. Muhammad ada apa-apa? Boleh tak ada satu lagi? Muhammad yang khutamul ambiak ni tak ada. Mustahil. Maksudnya. Jangan ubah akidah tau. Dengan sebab mantiki kau. Kau tak mantik kau punya. <laughs> oh, yang ni yang ni yang bab-bab yang macam ni. Dia, dia just peraturan untuk memahamkan. Kau orang untuk memahamkan ilmu. Jangan dengan sebab tu gadai yang kidah. Okay. Kemudian ilakam tangka simur dalailatul lafzi iaitu dilalah, dalalah, dulalah apa tu. Terbagi berapakah dilalah lafaz. Tangka simur ila salah satu yang sama ada dilalah mutabaqah, dilalah tadamunin, tadamun, tadamunin, dilalah tu iltizam. Uh, mutabaqah ni huwa huwa hiya hiya. Matbik, tat, apa? Mutabakar. Nama apa mutabakar? Tatbik betul. Realiti. Wah, wah, hiyah, hiyah. Dilalah dia kepada madlul dia sama. Dilalah tadamun. Sebut lafaz. Tapi tak faham. Ma- semua. Faham sebahagian saja. Sebut Malaysia, Najib. Itu apa? Malaysia faham Sabah Sarawak sekali masuk sekali. Itu ha, mutabakiyah. Itu mutabakar. Sebut Malaysia, faham Kuala Lumpur. Itu apa? Ha, tu tadamun. Tu tadamun. Sebut Malaysia, Najib. Malaysia, Mahadir. Oh. Apa? 
Mahathir ini Malaysia ke? Kan? Dia orang Malaysia. Tapi, uh, dia ada di dalam iltizam tu. Dia yang memajukan Malaysia. Memasyhurkan Malaysia. Men, ha, bapa pembangunan. Hmm. Sebut je KLCC. Siapa? Mahathir. Jabatan Pulau Pindang. Mahathir. Hmm. Petronas. Mahathir. Lita Rumbu Sepang. Mahathir. Apa? Formula. Ha? KLIA. Siapa? Mahathir. Ha, Mahathir. Jabatan Bengkok. Mahathir. Muka Balah. Kanan Jeep. Putra Jaya. Mahathir. Oh, hebat dia. Lagi dia jadi Perdana Menteri. Ha, ha, ha. Ha, ni ajak pahali tau. Ha, ni tak tahu. Tentu syarah lain tu. Saya nak ajar dia lah iltizam. Tadamun. Allah SWT. Baik, macam mana pun tengok definasi dia. Pergi mahiyah di lalah betul apa kau. Yang tu saya sebut sekali lalu. Ha, tengok definasi lagi jelas lah. Di lalah di lalah tu lafzi ala kulli maudu'i ka di lalah ti insan ayah haiwan ni natik. Tapi dia bagi tu lah haiwan. Natik, haiwan, natik, haiwan, natik. Apa yang naik kepala, pening kepala tengok haiwan tu natik ni. Maksudnya apa? Sebut je insan ni ke faham realiti insan tu. Maksudnya sebut insan faham daripada hujung rambut ke hujung kaki. Ha, itulah. Macam mana pun digunakan haiwan natik macam apa? Ni dipinasi insan. Tak terkeluar sikit pun. Ha, tujuan ni syarah tu. Ha, jamik manik dia tu. Macam mana pun kadang jamik manik pun dia manik faham. Maksudnya kita tak faham apa murah dia dengan nak faham mutabakah tu kan. Sebut meja. Pasti meja ha, ada ni ada kaki dia. Ha, orang faham meja. Tapi kalau kita sebut Najib, faham muka je. Itu tak tahu pun. Ha, dia macam kita belajar badal lah. Ada badal. Syaih, li syaih. Ha. Akal tul khubza kullahu. Ha. Itu untuk apa kak? Akal tul khubza suluh sahu. Itu tak tahu pun. Ha. Nafa'ani zaidun ilmuhu. Ilmuhu bukan zaid. Ilmuhu bukan juzuk zaid. Ilmuhu. Iltizam zaid. Dia badal istimal. Ini mustamil. Ha, itu ilzizam. Ini adalah macam itu ilzizam. Ha, itu pun tempat-tempat tu. Ha, lagi kita genur tu, lagi kita nak pergi faham. Oh, sebut lapan macam ni, dia faham macam ni. Sebut lapan macam ni, dia faham macam ni. Sebut lapan ni, faham macam ni. Allah SWT. Hmm. Macam kita sebut. Allah. Ha, tu, cuma Allah tu dah juri tak? Ilah. Mesti ilah macam mana? Mesti kulum ma'bud bilhaq. Yang dia khalik, dia razik, dia malik, dia hakim. Dia saja yang mustagni angkul lima siwahu. Dia saja qa'im min nafsi yang muqawim li ghairi. Yang huwal hayyul qayyum. Dia saja hayyu. Yang lain tak ada yang hayyu. Yang lain semua mayyid. Allah yang, dia yang yuhyi wa yumis. Tak ada selain pada dia yang yuhyi wa yumis. Oh. Kalau nak faham betul-betul siapa Allah tu dengan makna macam tu, tu, tu dia lah muntah bakar. Kalau kita faham Allah, Nama je. Oh, hak ni pe'ot, jahil berakab. Ha, dia akan pergi situ lah. Dia akan pergi balik pada istilah ilmu tak ilmu. Idrak syaih ala hakikat syaih. Ada apa tidak? Contoh lagi. Wadilalah ha'itin wa parsin ala madrulai hima. Sebut ha'it dinding, dinding. Sebut kuda, paham kuda lah. Daripada ujung rambut, ujung kaki. Ujung ekor. Ha, itulah kuda. Uh, Allah sedia. Baik, tidaklah tak tahu pun Sebut mantrasa Sebut uh, Dia akan faham pejabat daripada jawat Tandai-tandai, padang apa semua masuk Mantrasa uh, Solat, aku nak solat zuhur Apa faham? Takbir tu ikhram Baik bagi salam Solat zuhur, faham apa? Usuali je je uh, Itu tak tahu pun hmm. Faham? Solat zuhur, faham apa? Uh, ada mi'raj Dengan Allah Ta'ala Oh, itu iltizam. Rupanya iltizam tak ada kat kita. <laughs> hmm. Yang ada pun, tak tahu pun saja. Untuk bakar pun tak ada. Hmm. Tak hadir hati pun, solat tu. Oh, teruk semua kita ni. Okey. Tak tahu pun, dia contoh dia, engkana. Engkana lagu juzun, tu pun jika adalah sesuatu tu juzun kan. Allah, dia tak boleh faham muka Allah, tangan Allah, mata Allah, kaki Allah. Oh, tu faham kufur. Pasal Allah Ta'ala, lai salah hujuzun. Satu, kat orang Ta'ala takkan boleh faham tadamun sama sekali. Orang Ta'ala mesti faham tatbik. Orang Ta'ala, ataupun ada dia lah iltizam kat dia. 
Bila dia ilah tu kat dia, dia mustaghni an kulli ma siwahu muftakirun ilaihi kullu ma adahu. Dia mesti khalik, dia mesti malik, dia mesti razik, dia mesti hakim. Semua sifatul kamalat kat dia. Yang layak dalam bab uluyah mesti kat dia. Dia takkan boleh makna tadamun, dia mesti makna perfect, lengkap, takkan ada boleh tertinggal lahu zu kamal. Lahu kamalat. Hmm. Mesti kan wa tanazzah dia munazzah ani naqais tak ada akan nama naqsun naqs zawal tak ada pada Allah Taala ani kita bagi balik ke tauhid tu ha. jadi yang mana ada juzun barulah boleh tadamun ha. contoh kata dia kadilalati insan ala hayawan faqat wa ala natqin faqat yani atas kaedah ta'rif dia tak sebut ta'rif tak habis insan hayawan insan natik Ha, dia sebut juzuk daripada ta'rif. Kalau sebut meja, dia faham kaki meja. Sebut mikrofon, dia faham ada kepala depan ni je. Sebut mikrofon, dia faham sini mikrofon. Ada benda yang dia ada ajzak, dia tak faham jami' ajzak. Dia hanya faham juz'an minal ajzak. Ha, hak tu adalah dilalah tadamun. Dilalah tadamun. Dia faham nahu, umpunya faham i'rab. Ya? Ha, tu pun. Nahu, dia faham, umpunya tak khabar. Nahu tak faham. Tadamun. Tu di dalam tadamun. Wa ala natiqin faqat. Wa ka'in yadullah ala ha'id bilafzi bait. Dan seperti kata dia, menunjuk kata dinding dengan lafaz bait. Sebut rumah, dinding. Sebut rumah, bumbung. Sebut rumah, dengan bilik air. Saya lawa dengan bilik air ni. Empat juta. Saya buat tandas mangkuk rumah. Uh, sebut Baik, dia akan ingat ha'il. Ni. Ya. Tu sebut insan, dia ingat muka. Ya. Yang tu, tadamun. Iltizam pula. Dilalatul lafzi ala amrin kharijin. Dila amrun kharij an maudu'ihi. Daripada maudu' dia. Satu, mudah bahasa, bahasa mudah nak faham. Dilalatul iltizam, tadamun, mutabakah ni. Faham badal. Badal syaih minal syaih. Kul minal kul. Satu, badal. Kul juz'i min al-kul Kemudian Padal Ishtimat Faham tak tu? Faham Dilalah ni Faham istilah dilalah ni Itu saja banding yang kena Untuk orang faham Contoh Kadilah lati insan Ala qabilil ilmi Macam tu payah agak tak? Kita nak menilai Kalau saya dulu Saya mengaji mantik Saya susah nak faham ni Macam mana nak faham Intizam ni Tapi kalau intizam ni Saya sebut Allah Ta'ala Contoh Kita pergi ke Tauhid ni Allah dia sebut Allah sabit zat dia. dia. Allah Ta'ala dia ada ilmu. Bila ada ilmu, apa faham? Fahuwa alim. Semua sifat nafsiah silap. Semua sifat maknawiyah adalah iltizam daripada sebutnya ma'ani di zat. Masa dia sebut-sebut istilah-istilah tauhid tu. Kita pun kadang ngaji hak tu pun tak faham. Dah lah ngaji pun tak apa nak mengaji. Ngaji pula tak faham. Kan? Tu sifat ma'ani. Bila sebut sifat makna sifat takkan boleh ada sifat melainkan sifat mesti sabit di zat. Bila sebut kudrat iradah ilmu hayat sama wasal kalam maksudnya sifat ni sabit di zat Allah Taala. Idza sabata lahu ilmu fa huwa alim. Kenapa kata alim kan dia iltizam daripada subut ilm pada zat Allah Taala. Idza sabata lahu alqudrah fa huwa qadir. Kenapa kata qadir kan dia subut kudrah Allah Taala. Begitu juga ada iltizam terbalik macam mana? wa wa ala kulli shay'in qadir apa faham qadir maksudnya lahu zat wa lahu sifatul qudra wa huwa as-sami' sami' ini apa maksudnya sami' kan wa sifatul musyawwab bismil fa'il atau wa fa'il dia menunjukkan ada zatun muttasif zatun si satu tu maksud saya sebut sami' mesti ada zat yang muttasif bis sam'i basir zatun muttasif Bil basar. Qadirun. Zatun. Muttasi bil kudrah. Wahual hayyul qayyum. Zatun. Muttasi bil hayah. Mesti. Nafi ke lah macam mana? Bodoh. Hmm. Jahil. Merakam. Jahil merakam. Ni kita nak yakin. Anak ilmi. Mutabik lil hal. Mutabik. Bidalil. Dalil apa? Ni dalil lurah. Bahkan akli. Ha, kalau kata dia ada alim, dia ada ilmu. Ke dia ada alim? Sebab apa panggil alim? Mesti ada ilmu. 
Ha, tu bahasa Melayu sikit. Semua so, Melayu kan tak kemas. Itu je lah. Ha, satu bahasa Arab ni bila sabata lahul takallum jika sabata lahul kalam fahuwa mutakallim. Mesti. Jantung eh, kalau ada sifat takwin. Jika sabata lahul takwin fahuwa mukawin. Mesti. Tentu keda Abu Mansur Maturidi dia bilang manawiya Abu Hazan Syari tak payah. Bukan tak payah tu bukan menafikan manawiya tapi dah ada makni makni ni sifatul maknan sifat yang sifatul zatiyah sabit ke Allah Taala bila dah sabit sifat di zat mustahil ke maknawiyah bukan mustahil dia di dalam iltizam dah ada makni mesti sebut kaun tu mesti sebut kaun ilmi di zat pasal zat sifat dia bukan ain bukan ghair pasal mesti atau bahas mesti ada zat dan sifat ada tujuh imtiazat atau bahas. tu pun mantiki punya ilmu tak? Yang kena faham istilah makulatul asyarah tu kan? Makulat aina, makulat ka, makulat kif, infi'ala, infa'ala, infa'ala, yang fa'ila. Ayyaf'ala, yang fa'ila tu. Mesti faham betul-betul. Semua yang ni intibarat makulat dalam bab makhluk ya. Ke Allah Ta'ala tak ada makulat itu. Macam mana pun nak faham tentang iltizam tu. Bila sebut zat, mestilah pada zat ada sifat. Sifat, mesti sifat ada sabit di, di zat. Subut yang sifat di zat Mesti menunjukkan Ada iltizam Kaun Sifat di zat Itulah kaun hu Itu makna wiyah Saja ke Tauhid sikit ha. Nak kalau budak-budak berat tuan Suruh dengan je tauhid lain <laughs> Allah SWT Kita sebut apa? Coklat Makan Macam mana? Manis Nampak-nampak manis saja itu tadamun lihat kopi pait tadamun iltizam untuk baka cuba cari iltizam satu kopi no oh, pandai ah mikir hitam eh tak boleh itu tadamun dia Pahit. Pahit pun dalam dia lagi. Masih dia dalam. Dalam dia lagi. Tadamun. Harum. Ha? Puah. Tak faham iltizam kalau gitu. Ha? Ha? Kopi cerah mata. Make your eyes wide open. Hmm. Ha? Itu iltizam. Itu iltizam. Hmm. Makan banyak? Ah, tu iltizam. <laughs> makan banyak, dia faham, lauk banyak, makan banyak. Lauk, dia faham lauk, tadamun. Ni apa? Sambil-sambil ya. <laughs> hmm. Ni pun lagi masuk di dalam. Lagi saya faham di dalam ustaz-ustaz-ustaz lagi saya faham. Tak faham dah apa benda saya nak cakap tu kan. <laughs> Baik, jadi dia kata insan qabilat ilmi. Ha. Hmm. Beruk, apa? Usahkan bunga. Ha, contoh, 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 contoh. Ha, ayam, merak merata. Dia, dia mesti ada. Yang tu apa? Iltizam tu. Dia ada waspun. Lazim. Waspun, lazim. Bagi satu mausuf dia. Dia bukan waspun khas. Waspun khas, dia akan jadi tadamun. Maksudnya dia, pasulun korib dia. Ha. Dia, dia mesti kharijun anhu. Okay. Hey. Hitam ada lambas. Itu am khas. Uh, am khas mutlak. Wajahin. Semua hitam mas ke? Semua mas hitam. Uh, tak. Semua hitam, hitam mas ke? Tidak. Semua mas hitam ke? Tak. Uh, am khas mutlak. Kalau macam Nabi, semua Nabi Rasul? Semua Rasul Nabi? Ya. Am khas wajahin. Am khas pun tak. Am khas wajahin. Maksudnya iktibar ni dia khas, iktibar ni dia am. Itu tu dia tak kobol dua lafaz tu. Ha, tu buat tak kobol dua lafaz pula. Macam mana pun atas nak faham tadi. Macam mana sebut? Apa sebut? Hitam dengan mas kan? Hitam dengan mas tu. Tu tak kobol dua lafaz. Sebut hitam. Apa hitam? Hitam tu faham apa? Oh, hitam bukan benda lah. Dia sifat. Ha, Bagi mana hitam? Hitam arang. 
Ha, hitam sekarang. Itu apa? Itu adi. Dia lah adi tu kalau kat situ. Jadi semua hitam agak ke? Ni hitam? Ha, retina warna hitam? Retina mata. Ini eh, warna hitam. Hmm. Ha, so, hitam mas, mas hitam. Hitam mas. Eh, ha. Mas, eh, selalunya mas bukan hitam, mas hitam bukan mas lah, tu petroleum. Mas hitam. Kalau mas timbul? Tarik pandai. Ayok. Jadi istilah wei. Ha, ha tu tu boleh bawa pergi ke luar tu. Tentang gaji ni kalau dia faham dia sedap oh. The best. Dia pergi dia pergi explore tu kata oh, aku faham ni dalam aku tak faham. Kalau tak faham kan tu yang buat urut kho. Wa dalalatu asad kata dia ala sejak. Betul? Dia sebut singa. Bukan nak cerita bulu tengkuk tu. Kalau singa faham bulu tengkuk, tu tak damun. Singa faham daripada wah, hujung rambut boleh ke hujung ekor je. Ha tu mutabaqah. Ya. Ha haiwan muftaris kan. Waktu kalau faham sejak Ha, sujak bukan rimok, bukan singa Sujak bukan ain singa Bukan juzuk singa Itu dia istimal singa ha, Dia ialah idzam Wadalah hmm. itu sakpin ala baitin Dan seperti kata dia menunjukkan Sakpin ala bait Dilalahkan bumbung di atas Bait Ini pun idzam Pasal tak semua sakpin tak semua baik sakpin yang tu kan tak kena. Qabil ilmi asad suja sakpin alal bait. Tadamun tu kalau ikut sakpin ala bait tadamun. Sebut rumah sakpin. Ah itizam betul. Sakpin alal bait betul. Bait ala sakpin tadamun. Sebut rumah bumbung. Tu tadamun. Sebut bumbung, bumbung, mesti ada rumah. Haa, tu yang cintam. Pasal, bumbung ialah bumbung. Bumbung bukan rumah. Tapi bumbung, macam mana? Macam mana? Ayat, eh? Mesti ada rumah. Haa, itu yang cintam. Okey. Oh, macam baca kitab simple je lah. Tapi, oh, macam tu faham ni. Oh, macam tu cintam nak faham ni. Oh, betul faham. Saya kita silap pengarang ni silap. Oh, banyak kita je silap. <laughs> Okey, siap. Hal istaratu fi iltizam al-luzumul kharijin Adakah disyaratkan pada iltizam ni Luzumul kharijin Jadi kalau kita perhati itu Antara mutabakar dengan Tadamur dengan iltizam ni Iltizam lah susah hal ni Maksudnya iltizam ni nak kenal Siapa yang mula zama dengan syaih Bila kita sebut dia Nak faham apa iltazama daripada dia tu Susah tu Macam kita sebut Kita ada Kita hidup Hidup eh Iltizam ni apa Allah yang hidup kita Siapa Syaks, ikhlas tizam. Tizam tamane. Contohnya apa? Dia suka suka kawin juga. Okay. So kawin tu dia sebagai ada sebagai. Ada kerja dia suka sebagai kawin atau sebagai. Sebenarnya trademark dia ni cumbu. Dah lah. Yang tu dia lah adi dia kerja adi. Dia kerja lah adiah ni tu dia tak jadi pada warna tizam. Hmm. Nak pergi jadi trademark dia tu. Tak. Kalau dengan contoh setiap pagi tu, yang tu faham tu, tu dia lah khairul lafziah tu. Dia lah khairul lafziah yang adi. Yang adi lah. Ha, dia dalam bentuk tu. Kalau dia lah iklazam ni, dia lah intibar antara lafaz dengan madrul dia. Ha, dia ke mana-ke mana. Haa. Jadi perlukah iltizam ni luzum kharijin? Dia kata la. La yustaratu fihi qata'an. Tak disyaratkan iltizam kharijin pada masalah dia lah iltizam ni. Qata'an. Maksudnya perlukah dengan realiti boleh nampak. Barulah dikatakan dia panggil iltizam. Uh, pasal apa? Li khusul, li khusul ilfahmi biduni. Kerana boleh hasil faham biduni, bidu, biduni luzumil kharijin. Dia tak perlu luzum kharijin. Macam kita faham. Dia ada ilmu, tentu dia alim dia tak? Macam mana nak tengok ilmu dengan alim? <tuh> Tapi mesti tak ada ilmu, mesti alim tak? Dia darib, ada darbu, dia darib, mesti ada darbu kat dia tak? Dia ada, dia fahuwa alimun. Bila alim, mesti ada ada ilmu tak? Mesti. Macam mana boleh faham mesti? Ha, dia boleh faham 
Dia khusul pahami bidu ni. Tak payah khurus khariji. Luzum khariji. Tapi tadamun dia akan khariji. Tadamun masih khariji. Kama fi diddain. Pasti mana. Pada diddain. Dia nak bagi diddain tu pada masalah luzum khariji tu. Eh, tak nak. Luzum. Dia ada masalah luzum. Dia khusul paham bidu ni. Fa inna ahadahuma yufhamu minal akhar bidu ni tala zumihi mafil khariji. Bila diddai ni, dia ialah benda yang boleh dipaham daripada hal lain. Dengan tanpa ada talazum, keduanya diddai fil kharij pada luaran ni. Maksudnya pada alam syahadah, pada alam nyata ni. Kalau wakil tengok dengan mata kasar ni, memang tak nampak. Tapi diddai kita boleh faham. Hidup lawan, mana tahu? Talazum. Dia luzum. Luzum. Itu Allah. Allah wujudi. Kita mesti. Hmm. Bila Allah hadis, kodim, tak ada kodim, melainkan zat dia dan sifat dia. Luzum, hadis. Bila hadis, tak gayur tak? Allah tak gayur tak? Sebab tak gayur ni, dia naqs buat zawal. Tak gayur ni, dia berubah-ubah dan dia ada hilang sesuatu. Satu jadi, tak gayur. Berubah ni mesti, dari satu keadaan ke satu hal, satu hal, satu hal. Allah ni satu hal, satu hal, satu keadaan ke? Tak. Bila tu mustahil pada dia zawal. Dan bila tak ada zawal, mustahil pada dia naqs. Ha, tu, tu semua luzum tu. Dalam Tauhid. Jadi, yang naqs, zawal ni siapa? Kita. Zawal lah. Orang datang yang tu, sekarang yang tu lah. Zawal. <tuh> tak mula paha tadi, dah banyak sangat. Kadang-kadang selalu pun sejam je. Ni masuk dua jam ni. Zawal lah. Dia naqs lah. Naqs. Kadang-kadang mula-mula naqs. Lepas tu? Ha, lepas tu? Naqs balik. <tuh> ha. Ni apa? Ni lah. Sya'an makhluk. Al-alam mutaqayir. Hadis pun tak kajir. Allah macam mana? Wahu al-ana ke makana? Biar kata saya kata bawa ke Tauhid kalau biar. Allah. Oh, aku faham talazum tu rupanya. Jadi kita akan talazum dengan sifatul hawa hadis. Allah Ta'ala akan luzum dengan sifat qadim ni. Sifat yang kamil ada dia. Bila dia kamil, date dia lawan kita apa? Kita nakis. Mana nakis kita? Kita mayat. Dia pergi hidup. Bukan kita hidup. Tak. Kalau hidup, cuba hidup lama tak makan tengok. Boleh. Hidup tanpa makan boleh. Nak. Jadi kita sentiasa berubah. Perlu ada makanan apa-apa. Jadi yang hidup kan kita siapa? Allah. Cuba bangun-bangun tidur je apa? Dia yang ahiyan lah. Bukan Allah. Umar. Anak hayun. Tak. Bukan anak hayun. Nampak apa tadi? Anak uhyi wa umin. Ha tu. Jadi namrud lah tu. Pir'aun lah tu kan. Anak apa? Anak mayis. Jadi macam mana? Huwa ladhi ahiyan lah. Alhamdulillah Allah apa? Ahiyana. Bak dama amma tana. Ah ahya apa kat dia? Amata apa kat dia? Walazi amata wa ahya. Semua kat dia. Menghidup atau mati dia. Kita apa? Tak. Kita adalah muhya dan mumits. <laughs> Kita yang dihidup dan dimatikan. Allah muhyi wa mumits. Ha, bunyi bahasa Arab sikit. Tak pandai tasrif, cari isi pak yang sama fol, ambil SPM lain. <laughs> Okey. Jadi dia boleh faham dengan ketidakan talazum fil kharis bal bainahuma ta'anudun fi maka ada tanda ta'anud dia mesti inat dia mesti berlawan ada hak ni tenafiyah ni tenafiyah ni ada hak ni satu kat kita kalau kita berhati kita banyak ta'anud ikat eh, kita tapi kita tak wasan kita sabik kan kipat yang nakis kat kita kamil orang kita kata kita rasa kita hamba tapi rasa hidup tak Kerana? Kalau kita hamba, kita makhluk, kita bukan hidup. Kita dihidupkan. Allah hidupkan aku. Oh betul. Kita tak ta'anud. Dia akan jadi ta'arud. Kan? Kita hamba, kita makhluk, kita rasa kita berdiri sendiri. Betul tak? Mak bapak aku tak perlu tolong. Tak ada siapa perlu bantu aku. Aku boleh berdiri sendiri. Betul tak? Tak. Kita qa'im billah. Allah yang qa'im bin nafsih. Baru putih tauhid. Oh, Jadi kita faham ni Syarah apa ni? Nak bagi faham iltizam tu Patutnya bila kita makhluk Mesti iltizam sifat makhluk kat semua Bila Allah Dia khalik mesti lazim pada dia Semua sifat khalik, khalik dia ha. Tapi kita Pinjam tak? Rasa tak duit-duit kita? Rasa tak? Rasa tak diri-diri kita? Rasa tak? Rasa tak? Diri kita ni milik Allah Rasa tak? Rasa. Tak faham lagi Kita punya talazum tu tak kemas Dialah ilizam kita tak cantik. Kacau. 
Tak rasa pun aku milik Allah, rasa tak? Siang dia boleh orang boleh keluar fatwa derma organ tu. Sebab dia rasa organ tu dia punya. Sedangkan kita nak cabut bulu-bulu, bulu kening tak boleh cabut. Masih apa? Lahu mulku sama wa tiwal. Kita boleh tasaruh masa mana yang orang taklah perintah dan bagi izin kat kita untuk tasaruh. Mata kita pun tak boleh tengok apa yang tak boleh tengok. Bulu kening pun tak boleh cabut. Bulu ketiak tak nak pula cabut. Oh, tak kita minta lah tu. Tak cantik kan? Ha. Kalau kita faham tu boleh dan organ tak? Eh, yang kita duduk hidup pun kita tak boleh cabut. Gigi pun kalau ikut tak boleh cabut tau. Lain kali kalau tak. Kalau duduk selang-selang tu jangan nak cabut. Betul pun bersih pula. Empat tahun. Belanja kat lima ribu atas bawah. Buka-buka jonggah lagi teruk pada hak dulu. Hmm, Saja saya bersih tu tak sakit jangan cabut. Pasal apa? Pasal bila darurat baru tu biru mazurat. Yang ni cuma ala berlapis eh, sikit. Jangan cabut lagi. Pasal apa tu? Pasal bukan hak kita. Kita boleh buat apa yang apa orang tak izin untuk kita buat. Ana sebut tu. Ha, bila tak faham makhluk, abdi macam mana? Laisa lana milk, lahu mulku samawati wal ardh. Nas tak bagi izin kita. Apa puak ni ada nas belaka? Hmm, kita tengok Nas, Allah, kelakar Nas-Nas dia. Kita lihat Sayyidina Khadijah pernah kata, kalau aku mati, macam mana? Kalau tak ada dah apa-apa nak buat, kalau ada tulang dan bulu lang aku, yang ni dah guna untuk daulat ke Islam, ambil tulang bulu lang aku. Hadis Sayyidina Khadijah dia ambil. Pula tu, adakah kalam hakiki ataupun kalam majazi? Mudah, boleh orang ni ambil dalil mana dah. Memang, tak, memang salah, tak betul. Siap ada ikon. Lah ni kalau sebut macam ni, salah eh. Pasal menyalahi fatwa, majlis fatwa kebangsaan. Majlis fatwa kebangsaan kata boleh. Bagi saya bagi hujah ada satu eh, dia tak boleh jawab. Apa nak bagi? <tuh> dia kata tak boleh derma organ tu. Oh, bulu kening boleh cabut tak? Bagi tanya kat tu eh, senang. Bulu kening boleh cabut tak? Dia kata boleh, memang bodoh gila tak? Lah. Balik dengan motor ni. <tuh> Lelaki tak boleh cabut, perempuan tak boleh cabut tu lah. Bila boleh cabut? Bila dia panjang, tutup mata. Bukan cabut tu, bukan cabut. Botong lah. Ha. Jadi maksudnya, Ad-Darurah tu, Tukar Daru Biko Teriha. Ha. Baru-baru betul dia macam fake dia. Orang tu, saja-saja, itu bulu mata. Apa keperluan untuk ambil anggota ni, bagi orang tu terus hidup? Dia ni ulama ke? Nabi, Rasul. Ha. Tambah-tambah masyarakat pula. Dia dapat buah pinggang satu lagi, melompat dia menyanyi. Senam. Apa bersenang yang dalam air tu. Kaki kat luar, badan kat dalam, air. Tak faham kan siapa? Jiramah ke mana tapak tu lah, dalam air tu lah. Jiramah tu yang tali bodoh-bodoh lompat-lompat-lompat tu tu. Ni, duduk dalam air. Badan dalam air, kaki kat luar tu. Tidak-tidak-tidak-tidak-tidak-tidak-tidak-tidak-tidak-tidak-tidak-tidak-tidak-tidak-tidak-tidak-tidak-tidak-tidak-tidak-tidak-tidak-tidak-tidak-tidak
juga antara yang bagi nak hasilkan lazim uh, biduni ay yakuna zaman dengan bahawasanya adalah zaman itu qati'an dia boleh memutuskan bainahu baina lazim wa baina musammal malzum apa yang dipanggil malzum tu jadi dia sebut pertautan antara dua tu antara sesuatu perkara yang kita sebut lafaz dengan didalah iltizam dia hmm. macam bila sebut Allah ilah tak bila Allah khalik tak bila ilah khalik tak ilah ni malik tak ilah ni mesti dah ilah ni dia ilah dalam bab zat bab sifat dia ilah tak kalau la ilah illallah Allah tu mesti lipa marjik asma' mesti pergi pada zat bila zat boleh ilah sifat Mesti sifat uluhiyah. Afal, asal, mesti hak dia semua. Kita makhluk tak? Takkan zat makhluk, lepas tu sifat, sifat uluhiyah. Ya tak? Tak mungkin. Betul, betul lah, berasa hidup ke berasa dihidup kan? Duk berasa hidup. Oh, duk berasa sifat ilah orangnya kat kita. Rosak. Nanti yang kita tak boleh rasa apa? Kita tak boleh rasa, La ilaha ilah anta Allah ma'a. Anta Rabbi, la ilaha ila anta khalak tani. Nak mengaku anta khalak tani tu. Anak abduka tu. Nak rasa abdu tu. Walaupun sebut lapan, nak ada perasaan tu susah. Pasal kita tak ada talazum. Zih ni untuk pergi pada dia lah. Lazim dan malzum ni. Ni. Wahal hazi dilala lafziyah aw am akliyah. Kata dia, jami'u jami'uha lafziyatun kota'an fi dilalatil muntawaqah wain al aksarin fi ghairiha baik jadi dilalah dilalah ni ada mutawaqah tadi tadamuniyah iltizamiyah adakah lafziah atau akliah kata dia jami'uha lafziah semua lafziah qata'an fi dilalatil mutawaqah dalam bab mutawaqah semua lafziah kan sebut rumah empat bilik sebut rumah empat pintu mutawaqah eh, rumah nampak rumah ha silap sebut satu adalah lafziah itu lafziah wain al aksarin dan dia lah indal aksarin fi ghairiha dan dia adalah di sisi aksarin ulama aksarin ulama dia fi ghairiha fi dia lah lafziah fi ghairiha takana dia adalah akliah fi ghairiha ya jadi bab dilalah mutabaqah saja dia ialah lafziah tapi fi ghairiha ghairil mutadilalah mutabaqah dia adalah akliyah yang memang betul-betul akliyah adalah dilalah iltizam yang dia ada syibih akliyah bahkan dia adalah kuat ke akliyah itu adalah dilalah tadamun sebab dia bukan lafziah dia tadamun ni maksudnya boleh faham juzuk ni dia dengan kaedah akli maksudnya kaedah lafaz apa lafaz disebut dia mesti faham tasawur jamik lafaz memahamkan kepada tadamun dan memaham pada iltizam, dia ialah keadaan akli. Oh, berat sikit tak? Dengar je. Tak ada balik, ngaji lain. <laughs> ila kam yang kasih, tang kasimu ni sebatul lafzi ila madlulihi, tang kasimu ila kam satia kesam, ada tawatu'un, uh, wa takhalufun, wa ishtirakun, wa taraduf, wa tashkikun. Yang ni pun kalau baca, jauh kat ni, panjang kat ni. Allah SWT. Faham dia tu best juga. Tapi, Baca boleh faham pun. Tak faham pun. So, saya nak fokus dengan masa terdekat ni sikit pada umum kulatul khams. Pasal yang ni antara benda penting belajar faham. Sangat. Penting sangat. Dia perbandingan dua lafaz yang kita nak sentuh ni. Uh, nak kata tak penting pun penting tak. Bila tak faham ni pun kita tak faham mana dia bagi ikhtirak. Mana taraduh, mana tashkik, mana tukhalih, mana tawatuk. Jadi tak cekap juga lah. Macam mana pun yang memang kena besar sungguh dan t- masuk tahdid peksa pun ni, kuliah tu khams bagi yang ni lah, faham? lagi pun memang dia besar sangat jadi saya um, tak sentuh itu, sekadar untuk sentuh sekali lalu untuk memasuk ke, untuk masuk kepada kuliah tu khams, pasal pada saya, bab tasawur ni kuliah tu khams, walaupun dia kata mabadi tasawurat <laughs> Uh, dia mabadi walaupun kalau ikut muka mabadi dia tak mabadi sini memang tak boleh jadi muntahi <laughs> bahkan jadi tahi ni jadi tahi baik saya langkahkan tu cuma kalau agak-agak boleh faham macam tak faham tanya lain nah, di situ nanti kita jumpa yang istilah saya sebut umum khusus wajahain umum khusus mutlak nak faham macam mana macam mana taraduh macam tak syakuk 
ha, dia memang ada best itu tapi telah nak sebut halus sangat lagi dia take time sangat <coughs> saya nak pergi lalu eh kalau agak masa sesempurna sabar eh kita batal langkang sikit tentu uh, al-kuliyatul khas dan bab makulatul asyar jadi ada dua bab besar ni makulat asyar pun saya tak tak pasti esok dan tak dan dia benda penting ke tu tapi Setah merasanya makulat asyar tak sentuh langsung tak? Langsung-langsung. Bahkan kalau ngaji pondok ni tuan-tuan, ngaji khas kitab makulat asyar saja. Huh. Kena tiga tahun ngaji makulat asyar saja. Untuk faham makulat asyar saja. Makulat wujud ke, dia adami ke, dia wujud ni. Dia zati ke arti. Nak faham tu? Aina dia macam mana? Kam dia macam mana? Kif dia macam mana? Ha. Ma- ma- makulat ayam ayan ayaf ala macam mana ayam faala macam mana uh huh. oh, memang kalau tutu guru yang kita dengar dia bahas macam mana oh masyaallah istilah petani ni apa laik eh. halus gila macam kita dengar tu sampai kita melenggung apa benda lah dia cerita ni aku tak faham langsung dulu tak faham kan hari bila mengaji tauhid ni macam mana uh apa saya ngaji tu terbuka tu satu macam nak lompat cerita aku kau faham tak cerita aku oh sus 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 bini cerita kau orang eh. Habis-habis orang kata gila kita pula. Okey. Sekali lalu. Kuliat khams. Jadi kena faham. Bila kuliat khams, maksudnya kita nak bahas kuli. Kita bukan bahas juzi. Dan memang dalam mantik, bila tasawur, dia bahas kuli. Dia tak bahas juzi. Jadi Zaidun, pergi tengoklah Zaid siapa? Sebut Najib. Kau tak kenal lah. Berada menteri apa? Parti apa? Dua orang macam mana? Bapa isteri dia, siapa? Anak dia? Dia kaya ke? Miskin ke? Ha, juzi tak bahas dalam mantik. Mantik bahas kuli. Dan kuli ni ada khams. Ini bahas ni. Eh. Ilakam yang kasimun kulli, yang kasimu ila kismain, ada kulli zati wa kulli ardi. Ada kulli zati, kulli ardi. Mahuwal kulli zati. Kulli zati. Ini orang alilu. Kulli zati. Tarih kulli zati ni makanan dakhilan fil mahya. Dia lah dakhil fil mahya. Dia yang dakhil yang masuk fil mahya, yang masuk fi bayani hakikati syai. Bahasa lain fil mahya ni, fi hakikati syai, fi fi ta'rif. Dia lah dakhil fi ta'rif. Itu ialah kuli. Yang mana tak masuk dalam ta'rif, dia ialah aradi. Baik. Atau dia ada ma'la yumkinu fa'mul haqiqah bidunih. Ha, tu. Itu ta'rif kuli. Kuli zati. Zati. Ta'rif kuli zati. Jadi ada kuli zati, ada kuli aradi. Jadi kuli zati ma'la yumkinu fa'mul haqiqah bidunih. Tak boleh dipahamkan hakikat sesuatu. Faham haqiqah tu apa dia? Ay ta'rif usyai. Hakikat tu syait, ay ta'rif tu syait. Macam mana dipinasi dia? Bahasa moden ni dipinasi lah. Bidunihi dengan tanpa dia, tanpa ma'ar tu. Jadi nanti kita akan jumpa nanti, antara kuli zati ni apa? Jinsun dan paslun. Pasal apa? Untuk faham hakikat tu syait, dia mesti ada jinsun dan paslun. Ada apa? Ardul am atau bukan? Ha, tu arati. Ha. Okay. Tengok yang dia pergi senarai ni. Kena ma'wal kulliyul aradi. Apa kata kulli aradi? Dia lah ma'kana kharijan anil mahya. Ni kharijan anil mahya, eh kharijan anil ta'rif. Ta'rif tak pakai dia. Dan ta'rif tak sebut dia. Ataupun dia ma'yum kinu fa'mul hakikah bidu ni. Benda yang boleh dipaham hakikah tanpa dia. Tak sebut dia, tak ada. Jadi untuk faham hakikah memang keadaan dia mesti ada jinsun korib, paslun korib. Jadi paslun, jinsun korib, paslun korib adalah Kuli zati. Kuli zati. Jadi ilah ikam yang kasih mahu kuli zati, yang kasih mahu ilah salah satu yang sama. Asasnya, jinsun paslun. tu dia punya main bisnes. Menjambil itu, naon. Jadi, naon pakai juga, tapi jangan pakai. Tapi besar yang dipakai dalam kuliat khams ni adalah dalam kuli zati, jinsun paslun. Naon, jangan pakai. Jarang nak pakai. Selalu dalam definisi kita pakai Jinson Paslon. Jinson dan Paslon. Jadi Jinson adalah kuli zati, Paslon adalah kuli zati. Jadi ambil istilah apa dia Paslon Paslon. Ambil ambil tarikh lagi. Dia buat apa soal jawab kan. Kuna ila kam yang qasimul kuli al aradi, yang qasimu ila kismain, di ard khas wa ardul am. Ada sekarang kita disebut khasah dan amah. Jadi kuliat ni ada lima. Falkuliyah tu khamsun. 
Ini ada apa? Ada Jinson, Naon, Faslun, Ardul Am, Ardul Khas. Jadi kalau faham nak ambil arat tu, memang arat ni arat lah. Apa dia? Ardul Am, arat asal umum, sifat lah. Nanti Faslun pun, kalau ikut uraian nanti pun, Faslun pun sifat juga. Kalau bahasa Melayu. Tapi tak. Oleh kerana dia masuk dalam tarif, dia tak dipanggil Faslun. Dia tak dipanggil Ardun, tapi dia panggil Faslun. Ha, yang ni yang tarikh banti kiang dia tuan kena bagi boleh agih bahas sebab ni macam ni kepala otak dia <laughs> bahas mantik macam ni kepala otak dia hmm. baik hmm. saya nak sebut dengan sebut mulut dulu baca ni makan masa dengan masa yang ada ni insyaAllah uh, hmm. untuk empat setengah tu Nak sebut sekali lalu ya. Jinsun, Nau, Pasal, Ardul Am, Ardul Khas. Allah SWT. Besar nak fokus dia, Jinsun, Nau, Pasal. Ardul Am, Ardul Khas ni, kalau sepanjang saya ngaji lah, mantik ni. Boleh buat sepi ni tak apa. Pasal fokus kita, Jinsun, Nau, Pasal. Yang penting pun, Jinsun, Paslon je. Nau pun, Cuma nauk kena kenal, pasal tak kenal nauk nanti tak kerti nak membeza, membeza antara jinsun dengan pasalun. Haa, okey. Tarif ada, jumpa nanti tak? Macam mana pun, kita sebut tarif cokak mudah-mudah ni kan. Pasal belajar ni, ada belajar cara kitab satu. Ada belajar cara dengar. Memang asal belajar kita kalau ikut tak ada kitab. Belajar apa ilmu pun, asal bukan ada kitab. Kitab ni lah, dah belajar, dah faham, baru orang yang faham tu buat kitab. Ha, kalau kita nak belajar cara kitab tu yang susah tu. Nak kitab nahu tak? Sorof tak? Lurah tak? Oh, susah punya nak faham. Sebab tu tak faham-faham. Cuba tak kira kitab, dengar dulu. Faham tak? Faham tu pun tengok kitab. Okay. Kita nak buat yang tu. Saya nak buat yang tu lah. <laughs> Rasulullah pun terima Quran. Kitab dulu ke? Faham dulu. Hapal dulu. Tiap. Dah hapal-hapal kan? Hapal, baru sampai. Hampai. Sampai pun sampai. hapal dulu ke? Tulis dulu. Hapal dulu. Dah belajar menulis lah baru Rasulullah. Datang wahyu, Jibril ajar. Macam mana nak menulis? Datang baru Rasulullah lah tahu kifi, tulisan macam ni, macam ni. Yang ni ada kof. Yang ni wow. Wow ada kepala. Macam ni. Ada ekor. Ni, ni, ni. Ni. Rasulullah yang tak kerti ke baca menulis tu so dia boleh bagi panduan menulis. Mesti bukan daripada dia. Macam ni. Tahu kifi syarak. Hmm. Ha, baik. Ha, cuba kita belajar. Tak payah macam kitab macam ni. Nanti baru tengok kitab. <laughs> Jinsun. Bila atas nama kuli ni maksudnya dia lapak am. Dan nah, am ni intibar makna. Intibar makna. Am mesti intibar makna dia. Dilalah kepada madlul itu am. Maksudnya dia menunjukkan makna banyak. Pertama bagi faham jinsun dengan na'ok dulu. So, jinsun na'ok ni nak menunjukkan dia ni benda am besar atau am kecil. Am yang di bawah dia benda yang satu hakikat ke. Ataupun am yang di bawah dia ada bermacam-macam hakikat. Itu pun istilah dalam mantik ke. Misal, kalau saya sebut alam. Oh, tu besar tu alam tu lah. Alam. Apa dia alam? Alam ni ada jamadat, ada nabatat, ada hayawanat, ada insan, ada jin, ada apa? Malaikat. Oh, besar lah. Ha, alam ni jinsun. Jadi, selagi lapas umum, di bawah dia tu, akan ada, kita boleh senarai kan, Apa yang termasuk dengan kalimah tu, yang sesuatu yang sesama dia tu, dia adalah sesuatu yang berlainan hakikat sama sekali. Ha, kalimah umum ni, Jason. Kalau saya sebut tadi, alam bersuara dengan tak? Saya sebut misalnya, benda hidup pun masih apa, am lagi. Benda hidup apa? Ada tumbuhan, ada haiwan. Tumbuh besar lah. Ambil lagi apa? Hay- tumbuhan. Ada tubuh yang menjala, ada tubuh yang tak menjala. Lain-lain tak? Tubuh yang berbunga, tubuh yang tak berbunga. Oi. Oh. Ha. Ha. Masih lagi? Jinsun. Jinsun. Tumbuhan. Haiwan kalau? Haiwan baru tulang belakang, yang berta-berta, yang berta-berta. <laughs> berta-berta, tak yang berta-berta. Ha. Macam-macam, mamalia, reptilia, amphibia. Menafak lah ilmu sains tu. Kalau tak, tinggal ilmu sains, tinggal dalam kitab je. Apa untuk kata nak guna? Padahal, belajar kuliah tu khams. Kulit tu, kamu nak kena ayat tu lah, wey. 
Ha. Kita faham waktu sampai Cikgu Sain pun tak boleh lawan kita. Cikgu Sain pun tak cerdik waktu. Kita faham satu-satu-satu. Patutnya memang kita pun cerdik tu. Memang kita lagi cerdik pada Cikgu Sain. Habis-habis ha, macam kita tak tahu Sain tak? Okey. Macam ustaz ni tak kata Sain. Tak, saya sampai dulu. Saya dulu isyadah dulu. Dia pun suruh. Memang saya. Ha, saya sekolah kebahasaan. Lepas tu saya cerita tentang sejarah saya sikit. Lepas sekolah tu, sekolah kebahasaan biasa. Ya, tak adalah sekolah MRSM apa yang tak ada. Maksudnya, dulu perdana Najah Lima nak kata teruk, tak je. Bagus je. Tapi, orang ada orang lagi pandai daripada kita, main temu duga tak lulus. Tak boleh masuk. Lima cerdik lagi. Bayang, tengok 150 soalan jawab dalam 30 minit. Mampir jawab. Matematik lah tau. Saya tak layak lah jawab. Satu tak boleh masuk MRSM. Dulu pertandingan MRSM bukan calang-calang tu kan. Apa lagi saya nak sebut? Jadi, SPM kelas sain lah. Jadi bila lepas SPM mau pergi ngaji pondok kan. Ngaji pondok pondok isya dia. Dan ngaji ulama. Lepas 2 tahun ngaji habis-habis baru 2 senawi. Petang tu. Uh, guru akademik diperlukan. Jadi saya memang kelas sain. Jadi diharapkan. Memang diharapkan pun untuk jadi bantu sekolah. Mengajar matematik dan sain. Bila saya mengajar sain. Khas je lah kan. Matematik. Orang tak berapa pasal kan. Bila saya ajar sain. Saya ajar tu, saya pakai macam ni lah. Ha. Dah lama dah saya pakai macam ni. Sampai budak-budak yang saya tu ajar tu, dia kata apa? Ustaz ni silap aliran. Masal, patutnya saya ajar bahasa Arab tak? Tapi saya ajar sain. <laughs> ha. Saya nak, nak cerita apa tu? Nak, walaupun saya duduk, duduk ngaji, memang saya dah ngaji pondok, ngaji untuk guru apa. Memang patutnya ajar nahu bahasa Arab apa lah kan. Ajar perkataan orang Islam tinggi apa. Tapi dia buat ajar sen. Ustaz ni salah aliran lah. Tapi dia dah, saya faham lah Ustaz ajar. Dia ajar, saya ajar sen. Dia boleh cerita. Belajar tak ada makmal lah. Sekolah agama mana ada makmal. Yang saya fikir saya tak tahu sekarang. Dalam sekolah beraya tu mana ada makmal. Saya boleh cerita satu-satu dalam makmal tu. Apa dia? Sebi, sebi, sebi. Ke depan, ke depan, ke depan, ke depan, ke depan. Sampai dia orang faham. Faham lah saya macam saya duduk dalam makmal lah Ustaz. Saya faham lah. Budak-budak cemerlang masa saya ajar dulu. Budak-budak SPM zaman saya lah. Ucik. Budak yang sain tu. Dengan matematik. Lepas tu tukar ocean. Masuk ngajar. Saya ajar bahasa Arab pula. Apa cerita ni? Nak cerita. Sain tu. Cerita sain tu. Okey. Cerita betul berata. Tak betul berata. Rap telia tu. Okey. Tapi kalau saya sebut. Ayam. Okey. Ayam. Ayam apa ada? Ayam serama. Ayam katik. Ayam hutan. Ayam sabung. Ayam daging. Ayam kampung. Ayam Brahma. Ayam Mandar. Pandai esok buang. Loh yang buruk itu. Ayam jantai, ayam cina. Allah. Okey, tak apa. Dia juga tu. Apa benda ni? Sama ada ayam lah hakikatnya. Haa, tu nak. Tu nak. Tu nama dia nak. Ini tempat nak, nak beza. Sempadan nak dengan cinta situ lah. Haa. Kita ambil yang benda-benda macam tu. Sagi bawa kita pergi naik ke, ke alam Tauhid ini sikit. Ya. Kita sebut. Uh, alat elektrik. Apa? Serika. Uh, lain lah. Serika cerik lain lah. Uh, Jinsun. Cerik. Kita sebut cerik. Cerik apa ni? Cerik elektrik. Cerik arang. <laughs> cerik kayu. Cerik dah buah minyak. Dah buah dah. Okay. Cerik lah. Cerik bancuh. Cerik masak ayu. Ada juga. Cerik tak? Cerik. Apa tu? No. no. Pasal apa? Walaupun nama berbeza beza hakikatnya cerik. Haa, cerik. Ayam yang selama ke? Dia dalam no ayam. Burung. Burung apa ada? Bati. Tekukor. Enggang. Lang. Sama tak? Burung tu memang burung. Tapi lain-lain. 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 Masih jinsun. Ha, hikat dia lain. Ayam dengan enggang lain. Lain. Tapi ayam serama, ayam sabu masih ayam. Boleh kahwin. Boleh buat spesies sama. Ha. Wah. Sabu dengan serama. Kan? Boleh faham. Saya siapa kata sebuah apa tak? Ha, bagi faham tu. Faham. Memang kata, kata buruk memang lah. Burung. Sekejap lagi. Ni alam. Alam lah. Oh. Bukan gitu. Bukan cara faham lah gitu. Kau nak tengok siapa yang di bawah tu, ha, dia kalau atas jin sama. Kalau contoh hari, jantan betina. Bila jantan betina, ha, siapa yang duduk di bawah kumpulan jantan betina tu, 
kalimah tu ayam ada jantan ada betina ayam ni now pasal jantan betina boleh kami tak hakikat dia sama cuma hakikat ni hakikat jantan ni hakikat betina memanglah hakikat betina hakikat jantan tu lain tapi uh, dia tak pandang dari sudut sudut tu dia pandang dari sudut dia mukhtalifi nafil hakikah dari segi realiti dia apa kalau sebut enggang ayam lain jadi burung jinson katalah burung mempati ha, mempati apa tuan-tuan tahu sebut mempati modena mempati eko kipas mempati dada kembang mempati lion head mempati home homer homer pigeons tuan-tuan tak tahu dengar saya ke bawah Rumah saya ada dua jenis mati. Ada mau pati biasa lah, macam tu kan. Nasi kampung, nasi goreng pun, nasi goreng biasa. Cerita apa ni? Ha, itu nak. Nak hakikatnya pati. Mau pati ni boleh kahwin dengan pati ni, boleh pati ni, boleh, boleh. Tapi kalau mau kahwin dengan orang mampu. Ah, ha, jadi apa tu? Hayawan, hayawan jinsun. Manusia lah, manusia. Sebut siapa bawah manusia? Ali. Ali, Dola, Joya, Fatima. No, Najib Rosma okay. Now Now Apa yang now ni? Eh? Manusia tu now Manusia tu now Manusia pun Ada apa? Ada apa? Negro Manusia kan? Ha. Nepal Bangladesh hmm. Hmm. Manusia tak? Sama hakikat tak? Now 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 ha. Yang tu lah umum faham Jizun and now Nak pakai dalam tarif Jinsun Jinsun lagi umum Jadi tarif biasanya kita akan pakai Jinsun Tak pakai now Tak pakai now Dari segi situ lah Dia kalau saya belajar dulu uh, Kalau dengar mulut apa macam ni Jinsun Kulliyun Sadiqun ala kasirina Mukhtalifina fil hakiqah Waqi'un fi jawab ma huwa. Nah, kalau now dia kuliyun muttafiqun fil hakiqah. Waqi'un fi jawab ma huwa juga. Tapi kalau faslun dia kuliyun ah uh, sadiqun ala kasirina, sadiqun ala kasiri, kasirina tapi dia waqi'un fi jawab ayu syai. Nah. Atu kira kira ada mesti. Nak jawab dak awak nak cerita dia tu. Eh? Baru nak boleh beza. Cuma sebelum macam kita bagi bagi umum lah. Faham. Dia boleh kenal tu. Ha, dia nak apal pun senang. Dia nak faham pun senang. Bagi dia boleh beza pun dia boleh beza. Ha. Dan dia boleh. Semua benda ada keliling ni dia boleh kenal. Jinsun. Now. Jinsun. Now. Sampai dia gila ni. Now. Jinsun. Jinsun. Now. Bagi kenal laut dengan Jinsun ni dulu. Boleh kenal laut dengan Jinsun tu memang dia asah besar sangat. Pasal bila tak faham nak Jinsun tu yang blur. Hmm. Kalau sebut ilmu. Apa buah ni? Ilmu dunia, ilmu akhirat. Buh lah. Ilmu kiraat, ilmu tauhid, ilmu fiqah. Macam? Jinsun. Jinsun. Ha, bawah dia ni. Kecikkan lagi. Ilmu dunia. Ha, ilmu dunia. Sain, matematik, geografi. Apa tu? Nak lah. Masih jinsun lagi. Masih jinsun lagi. Ha, tu yang dia nanti akan ada jinsun ba'id, jinsun bertawaksid, Jinsun korib ni bila? Jinsun korib ni selepas bawah jinsun korib ni kita jumpa nak. Ah ha, itulah jinsun korib. Kalau kita kata apa? Masjid apa masjid? Masjid ni alam tempat ibadat. Oh dia. Kuno jinsun korib oh. tu. Jinsun baik tu. Ha. Boleh bahasa apa? apa? Masjid apa? Bumi tempat ibadat. Bumi. Oh ya Allah. Oh, ada bumi pasir tu. Eh, bumi wakaf tak wakaf. Oh, eh, besar tu. Ha, bagi dapat jinsun korib dia. Dia jinsun. Tapi korib. Maksudnya bawa ni nanti nak. Bawa ni nak. Ha, jinsun korib ni lah nak dia pakai. Untuk buat definasi. Untuk buat tarifat. Bawa dia akan jadi tarif tu dengan dengan resam. Ha, dia jadi jamik manik. Kalau tak sagi. Dia tak jamik manik. Siapa? Terlalu am. Sagi benda tak boleh masuk pun masuk dalam tarif. Ha, longgar. Tak kuat. Dia tak jamik. Dia tak manik. Hmm. Asal saya nak sebut ialah Jinson Now Jinson now oh. Ikut situ kot Sagi masuk Pasulun dia celaku okay. ha. Kalau ada pinasi Saya sebut sekali lalu tu Cuma Boleh kenal macam tu pun Cukup dah Saya sebut tadi contoh Unjung kan Kalau saya sebut Alat elektrik Tu now 
Dia sebut jam, jam. Sebut jam, siapa bawah jam? Jam tangan, jam dinding. Jam rado, jam citizen. Uh, tu yang biasa dengar tak? Apa dia? Jam lah. Jam tawaf, jam clockwise. Ada yang anti-clockwise. Masih? Jam. Ha, no. Jam, no. Ha, kalau jam, but <laughs> tu, <laughs> ha, tu out or dia tak masuk lah senarai dalam jam lah semua kan. Lagi jam dan naif pula dah jam. Jam. Ha, apa saya cuba. Ha, semua alat tulis. Ha, bagi saya, now atau jinsun ni, dok pandai jawab. Alat tulis. Jins. Pasal apa? Pemadam pensil lain. Okey, cukup. Pemadam. Kenapa? Stabilo, paper castle, hmm, padam. Ha. Ya. Memang boleh pergi ke sana kan? Tapi kalau atas kata kita sebut alat tulis, pemadam tu, dia kena pergi pemadam situ. Tapi kalau bahasa pemadam, ha, itu L, apa, L, HDM lah. Bomba tu pun pemadam juga lah. Ha, dadah tu pun, nanti dadah kemasaan pun pemadam juga. Ha, yang tu jisun. Pemadam tu Jason. Tapi kalau sebut alat tulis, antara alat tulis ni pemadam. Ah, ha, pemadam tu nak. Ha, boleh tak? Boleh kan? Ha, boleh faham tu? Faham tu? Tak boleh. Tadi kalau bawa ke tohid pun, ha, tohid. Kolek. Tapi dia tak boleh. Ha, sebut dia. Kolek. Siapa boleh? Najib kolek. Osman kolek. Syaitan kolek. Kita kolek. Tak boleh. Walaupun lapan umum tak. Ha, dia kuli yang lam yujad afradu ila wahid la ilaha illallah Allah khalik oh kita bukan khalik Allah merah khalik he sa'ari kainat Allah khalik he menyuruh Allah Allah khalik aku langit bumi ni Allah khalik Allah khalik aku Allah khalik semua langit bumi ni khalik apa tak ada khalik la khalik ila Allah oh nak pergi pergi faham kemas tu ketahik tu oh macam tu kena mantik ya ha mantik lagi situ ya eh? Bawa jadi mantiqi, bawa jadi orang muahidi, mu'mini. Kalau tidak, kalau taklidi ya kita, taklid ya. Hmm. Itu kot, sekali lalu untuk kuliah tul khas, kita baru sentuh dua, ni insun now. Next chain, come insun. InsyaAllah, ok. Yang <laughs> putih. Ada soalan macam mana pun, kalau tak ada boleh layan. Apa semua orang tu. Jadi saya tinggalkan tu, uh, macam tu, kalau boleh malam ni muzakarah ke apa-apa ke, ha, tengok apa yang kuku apa, saya boleh share, boleh kongsi apa. Masa malam ni, Ustaz Amir Ali, uh, saya sambung pagi esok, insyaAllah. Ada soal? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وسلم تسليما على جميل الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين